à, bậc chế độ quay màn hình để sau này là minh chứng mình có dạy và các bạn nào mà có vắng thì có thể theo dõi lại cái nội dung buổi học khi chúng ta mở mail lên thì mình thấy cái của gmail lên thì giao diện như thế này và chúng ta thấy chỗ cái google app tức là cái ứng dụng của google nó làm cái dấu chính dấu chấm như thế này và clip vào đây chúng ta sẽ thấy các ứng dụng mà ai cũng biết phải không gmail tìm kiếm lịch Google Drive là ổ cứng online của chúng ta Này là Excel Này là Form là cái biểu mẫu để chúng ta khảo sát Slide là PowerPoint à, Dân bản là Doc Chúng ta lưu cái địa chỉ Trên bài điện thoại trên này Google Meet để chúng ta học online Chat để chúng ta tán gẫu với hai người nói chuyện được Nó giống như là cái Zalo vậy Rồi Google Photo Youtube vân vân ở đây nó có rất rất là nhiều và Google Classroom dùng để tạo cái lớp học online thậm chí chúng ta tạo được cái trang web luôn này nó không thấy cái Google website đây sai đây tạo cái trang web trên Google luôn thì Google cho chúng ta rất là nhiều ứng dụng mà chúng ta chỉ đơn giản dùng có hai ứng dụng cơ bản thôi thứ nhất là mail thứ hai là YouTube bây giờ chúng ta sẽ nói về ứng dụng tiếp tiếp là ứng dụng Google Photo ha thì nếu nhiều bạn đã sử dụng Google Photo rồi thì chúng ta bỏ qua nhưng mà tôi sẽ nhắc lại một tí chúng ta sẽ coi cái clip hướng dẫn trên Google Photo nếu bạn nào chưa có thì chúng ta xem à, nói chung là có nhiều cái clip hướng dẫn lắm tôi thấy một cái clip của một cái cô nó rất là ngắn có vài phút ha các bạn nhớ nghe khi mà chúng ta lên trên YouTube mà tìm á, thì có rất là nhiều cái thông tin và cái chúng ta tìm cái clip nào nó hỗ trợ tốt thì chúng ta xem à, nhiều lắm chúng ta dễ bị chó ngợp bởi một tỷ cái thông tin trên này tôi có tìm một cái clip tôi quên mất tiêu nằm chỗ nào không phải của người này của một cái cô gái rất là ngắn gọn 4 phút này cài đặt Google Photo cho điện thoại thì đối với Google Photo đây câu này có ngắn gọn thôi 3 phút rưỡi mình sẽ hướng dẫn các bạn tải một cái app đó là app thì các bạn tôi sẽ gửi liên này cho các bạn cái này nó ngắn và nó dễ tức là tôi đã xem nhiều cái clip rồi và tôi thích cái clip này tại vì tương đối dễ và họ làm trực tiếp trên cái điện thoại và như vậy chúng ta làm theo nó dễ hơn tôi sẽ chia sẻ cái đường link cái clip này trên cái Zalo lớp ha Thì cái nguyên tắc cơ bản của Google Photo là gì? Google Photo là một cái ứng dụng của Gmail cho chúng ta lưu trữ hình ảnh trực tuyến lên trên cái ổ cứng online của chúng ta. Mà mỗi một cái tài khoản miễn phí trên cái Google Drive đó, thì chúng ta sẽ có một cái dung lượng là mỗi tài khoản miễn phí của Google là chúng ta có cái dung lượng là 15 g Này tôi đang mở một cái tài khoản Gmail khác. Này, tôi đang mở một cái gmail khác à, Cái mail nãy là của mail trường Mail trường thì trước đây á, nó cho tới uh, Cả ngàn ghi là nó cho một ngàn ghi Nhưng mà sau này thì uh, Từ ngày 1 tháng 7 Google nó cắt giảm tất cả những cái ứng dụng miễn phí Thay vì cái Do email là edu.vn thì nó sẽ cho 1.000 ghi lưu trữ online thì sau này nó cắt lại còn có 100 ghi nó giảm lại rất là nhiều và cái Google Meet hiện tại thì nó cũng cắt luôn bây giờ chúng ta xài Google Meet mà dạy 40 phút là nó mất ao ra và chúng ta phải vào, vào lại muốn xài chúng ta phải mua 
thì tôi mở một cái gmail khác các bạn sẽ thấy là cái dung lượng ổ cứng á, bộ nhớ á, của cái này khi chúng ta vào cái drive chúng ta sẽ thấy cái bộ nhớ chúng ta sẽ còn bao nhiêu thì với cái tài khoản bình thường chúng ta có cái dung lượng là 15 g và 15 g này nếu chúng ta chỉ xài mail không thì rất là lâu nhưng mà chúng ta chứa hình ảnh trên cái Google Photo á, thì nó chứa được khoảng 15 g thì chứa trung bình khoảng 1 g thì chứa khoảng 200 tới 300 hình để chụp hình điện thoại hình điện thoại trung bình là 3 mê một hình vậy là khoảng 320 hình một một g như vậy 15 g thì tính ra được khoảng gần 4 4 tới 5 ngàn hình và chúng ta chụp tới 4 5 ngàn hình như vậy thì chắc cũng khoảng chừng 5 6 năm ai chụp nhiều thì khoảng 3 năm thì khi mà chúng ta cài đặt cái Google uh, Photo vào trong cái điện thoại mặc định các điện thoại Android người ta cài sẵn mặc định đi chung với các điện thoại Android lúc nào nó cũng có Samsung ấy ha bất kỳ điện thoại nào ngoại trừ của Trung Quốc mình không rạch thì uh, mấy điện thoại của Samsung và mấy cái hiệu khác thì nó mặc định nó sẽ cài sẵn cái Google Photo Google Drive thì chúng ta chỉ cần đăng nhập cái email của mình vào và chúng ta đặt chế độ là đồng bộ khóa và cái hay nữa là chúng ta nó sẽ tự động nó lưu sao lưu ở trên này thì chúng ta coi cái clip này một chút đi hay là tôi nói thêm ta coi cái clip chỗ này thay cái chỗ mà đồng bộ có sẽ chữ mở còn nếu mà các bạn nào chưa cài đặt thì nó có chữ cài đặt thì các bạn ấn vào chữ cài đặt đấy xong rồi các bạn cài đặt về thì mình cài đặt rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái app Google Photo này mình ấn vào đây và mình sẽ trên góc trên cùng của điện thoại mấy bên tay phải nó sẽ có hình đại diện của mình đây là mình cài đặt hình đại diện rồi Đó còn nếu bạn nào chưa cài đặt hình đại diện thì nó sẽ hiện ra chữ cái đầu tiên của tên của mình thì các bạn ấn vào đây Đấy. xong các bạn ấn vào cái chữ V này xong rồi các bạn ấn vào cái chữ tùy chọn cài đặt photo này Đấy. xong các bạn sẽ ấn vào sao lưu và đồng bộ hóa này Đấy, xong rồi các bạn bình thường ra thì nó sẽ màu đen như này thì bây giờ các bạn bật lên cho nó màu xanh xong các bạn ấn vào chữ kích thước tải lên chất lượng gốc này thì các bạn sẽ sao lưu ở chất lượng gốc còn nếu mà... thông thường thì chúng ta nên sao lưu chất lượng gốc để hình nó luôn đẹp còn trình tiết kiệm dung lượng thì nó sẽ giảm lại ở mức độ vừa phải thì lưu được nhiều hình hơn nhưng mà như vậy thì đôi khi hình nó bung ra hoặc là chúng ta muốn rửa lớn nó sẽ bị mất nét nếu mà mình có 15 g lưu trữ thì tốt nhất tại gmail chúng ta được tạo nhiều tài khoản liên tiếp đi ra ngoài cho nên chúng ta có thể hết tài khoản này chúng ta tạo tài khoản khác rồi các bạn có tiếp này ha mà mình ấn vào cái trình tiết kiệm dung lượng này thì nó sẽ sang lưu được nhiều nhưng mà chất lượng của nó rất chi là thấp nhé thì các bạn ấn vào chất lượng gốc rồi thì các bạn trở về cho mình trở về đấy còn khi nào cái một cái gmail thì là nó sẽ sao lưu được 15 15 g còn nếu mà các bạn hết 15 g đấy rồi mà các bạn muốn lưu trữ nữa thì các bạn sẽ ấn vào cái chữ thêm một tài khoản khác này để các bạn tạo một cái tài khoản khác để lưu trữ được thêm 15 g nữa nhé đấy, các bạn sẽ tạo một cái tài khoản nữa để ấn vào chữ thêm tài khoản thì nó sẽ và khi mà các bạn ví dụ như xài hết một cái tài khoản gmail rồi đó chúng ta thêm một cái tài khoản nữa thì nó sẽ cho chúng ta cái tài khoản thứ hai và chúng ta có 15 g và cứ hết thì chúng ta cứ tìm tài khoản nữa thì chúng ta có thể tạo vẫn dùng cái một từ cái số lượng tài khoản cái tài khoản đó khi các bạn à, trở lại thì các bạn sẽ ấn vào giải phóng dung lượng này khi mình giải phóng rồi thì nó sẽ không có gì nữa còn nếu bạn nào chưa giải phóng thì ở dưới này nó sẽ có cái nút giải phóng màu xanh đấy thì các bạn ấn vào đấy làm việc là phải chạy thôi ôm cho nó chạy lên dài nằm nó mới chịu rồi, đó là cái ứng dụng của Google Photo điện thoại bạn nào Android đã có rồi thì ok và nếu bạn nào chưa xài chúng ta nhớ chúng ta bật lên xài để tiết kiệm cái dung lượng của ổ cứng cái hay của Google Photo là khi mà hình ảnh đã được tải lên trên cái 
dry rồi trong một cái thời gian khoảng như bao nhiêu đó ví dụ như khoảng chừng một tuần hoặc hai tuần thì nó sẽ báo chúng ta là nó cho chúng ta giải phóng dung lượng trong cái ổ cứng trên điện thoại cho điện thoại chúng ta có 32 mươi hai và chúng ta sử chụp hình trong đó đi chơi chụp hình nhiều quá cái tốn tới 5 ghi chẳng hạn và sau khi hình ảnh được lưu lên cái Google Drive xong rồi thì cái ứng dụng này nó sẽ khi mình mở vào nó sẽ báo là uh, kêu bằng giải phóng dung lượng thì lúc đó cái dung lượng trên cái điện thoại nó sẽ tự động nó nó tìm những cái hình đã được đưa lên trên Google Drive Google Photo rồi và đã an toàn rồi thì bắt đầu nó tìm những hình cũ đó. nó xóa nó tự động nó xóa cho mình thì chúng ta chỉ cần nhấn cái nút là giải phóng dung lượng thôi Nhiều bạn mà chưa có làm mà mở cái Google Photo này lên Thì để chừng 2-3 ngày sau khi nó đồng bộ xong hết rồi Thì mình sẽ thấy Nó giải phóng dung lượng nó có thể xóa cả chục ghi Cái hình ảnh cũ mình có trong điện thoại của mình Nếu mà bạn bạn nào mà điện thoại chúng ta có khoảng Nếu bạn nào mà xài điện thoại cái ổ cứng lớn á, Ví dụ như là ổ cứng tới 128 ghi mà xài được hãy nhớ thêm 128 ghi nữa chẳng hạn thì lớn hơn ổ cứng của máy tính nữa thì chúng ta cứ vô tư để nó luôn khỏi xót cũng được nha thông thường thì điện thoại bây giờ mặc định là 32 ghi là thấp nhất còn iPhone thì bây giờ cũng 32 ghi 64 ghi 128 ghi và 256 hoặc là 12 còn những cái điện thoại cũ thì nó có 16 ghi thì những máy điện thoại đó thì chúng ta cần cái Google Photo để chúng ta chữ hình ảnh thì ứng dụng này nó hay như bữa tôi demo các bạn thấy cái cần mình chụp hình xong nếu mình xài 3G nó đồng bộ lên và như vậy nó sẽ lưu lại những cái thông tin đó và chúng ta sau này chúng ta mở chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ cần mở cái các bạn chỉ cần mở cái Google Photo trên cái trình duyệt mình làm việc máy tính đó. chúng ta mở Google Photo trên cái Gmail của mình lên và chúng ta lấy cái hình đã chụp xong rồi chúng ta dán xuống thôi này chụp hồi trưa nè làm việc mà em mèo cứ lại nằm ngủ cái bên bật lên máy tính lên cái nó không nó nó thức nó thức nó qua cái nó tôi sợ lên bàn phím cái nó, nó thấy cái bàn phím có chớp chớp cái nó quào wow, quào wow, cái là banh liền này em này là em môn nhà tôi nuôi tới chín con mèo rồi người có nhiều mèo đây những hình ảnh bao nhiêu năm trước nó lưu lại ha những hình chụp là mình chụp xong nó tự động nó lưu lại trên cái Google thì đó là cái ứng dụng của Google Photo đó là ứng dụng thứ nhất của cái Google Drive bây giờ tiếp tục ứng dụng thứ hai là cái Google Drive cái này ai cũng biết rồi nhưng chúng ta sẽ nhắc lại thì các bạn biết cái thì các bạn biết cái hay của nó đôi khi chúng ta chưa dùng hết chưa khai thác hết các bạn đang thấy tôi đang sử dụng cái tài khoản của edu vn nè ở đây cái dung lượng là 100 g tôi đang xài được 58 g rồi trong 58 g này nó có lưu trữ cả google photo và cả mail đây nè cái này là google drive là 24 g google photo lưu được 19 g còn cái gmail là lưu được tới 14 g rưỡi rồi tức là nếu mà chúng ta có 15 g thì chúng ta xài nó ít hơn còn cái tài khoản này thì tài khoản edu thì nó có lợi hơn nếu thầy cô nào mà xài tài khoản edu vn mà do sở tạo ra thì nó sẽ được cái dung lượng là 100 trăm như thế này chúng ta nói về sao giờ tạm thời tắt xe màn hình kiểm tra coi mọi người còn nghe, có nghe tôi nói không quên nữa thấy cái đầu không nè dạ nghe thầy ơi tại vì bật cái cái màn hình cái xéo dễ nhìn ha rồi quay lại tiếp tục xem màn hình các bạn chờ tôi chút nghe tôi chờ mấy con chó ra ngoài nhà có hai con chó và chín con mèo thầy yêu động vật quá đâu phải À, không phải tôi yêu mới đầu nuôi con con chó con mèo à. ngay cái lúc mà dịch đó, ngay lúc giãn cách đó rồi mấy con đó nó bị bỏ rơi thấy nó ngoài đường tội quá rồi lụm về nuôi người ta bỏ trước cửa nhà nhiều lắm khúc khúc đường trước cửa nhà thôi chứ không đi xa xa đâu 
thấy mưa gió tội nghiệp có thể nó chết Ta à, vô chân. trong con nằm mà chân còn Thầy ơi mèo bốn chân nghe hiệp mèo hai chân này Mèo nào cũng được cái trên mèo là thích ha à, Có mèo là được Hỏi mấy thầy có có mèo được chịu không Thầy Dương có mèo được không thì Dương Có nhiều mèo thì tốt đó có gì đâu Nó cứ phòng là mấy mèo chó nó chạy vô nó nhảy hai chó thì nó nằm hai bên còn mấy em mèo thì nhảy lên bàn rồi con chuyên môn nằm kế máy tính nằm lên máy tính nó mới chịu còn con rio thì nhảy lên trên dài nằm trên dây mình nó mới chịu mà con được có tên ở à, chúng ta quay lại các bạn quay lại nội dung tiếp tục trên Google Drive thì chúng ta sẽ có cái này các bạn một cái rất là hay ở à, chúng ta các bạn lưu ý bên trái Drive nó mình đang chỗ trong Google Drive một cái ứng dụng của Google ở đây mình có chữ New tức là New là một cái mới để mở nhiều cái lệnh khác phía dưới đó mình có những cái tác vụ ưu tiên những cái file ưu tiên mình đặt right, my right đây là một cái ổ cứng của chúng ta và share with me là những cái thư, thư mục mà người khác chia sẻ với mình trên cái google drive những file mới mở gần đây những file mình đánh dấu vào cái thùng rác và cái dung lượng cho biết là chúng ta còn bao nhiêu thông thường chúng ta chỉ mở vào my drive thôi còn khi nào mình muốn truy lại ai đó mà lại gửi mail mà chia sẻ với mình đó, thì mình click vào đây thì những người mà chia sẻ với mình nó thông tập tin gì đó nó có tên ở đây nè ví dụ như mình chia sẻ cái thông tin gì đó mình tải về từ mạng hoặc ai chia sẻ với mình đó, thì sẽ có tên của người đó giờ mình thấy cái dấu thư mục có hình người tức là đã chia sẻ cái này thì nhiều người có thể thấy được còn ở chúng ta coi my right là của mình đây là ổ cứng riêng của mình và để dễ theo dễ thao tác thì chúng ta có thể chọn cái chế độ là view theo cái dạng lưới như thế này để mình tìm nó nhanh còn khi mà chúng ta mở nó ra và chúng ta muốn coi cái danh mục nó có quá nhiều chẳng hạn thì chúng ta chọn cái danh mục thì theo cái dạng này thì nó tùy vào cái nhu cầu nó cho chúng ta hai giao diện theo danh mục danh sách hoặc là theo cái icon theo dạng khung thì đây tôi lưu trữ cũng nhiều thư mục lắm những cái liên quan về công việc mỗi một học kỳ á, tôi tạo một cái thư mục riêng ví dụ như là học kỳ một hai năm hai 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 ba nè học kỳ hai 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 mỗi học kỳ tôi tạo một cái thư mục riêng tại vì một học kỳ dạy rất là nhiều lớp mà để chung như vậy sẽ không nhớ ví dụ như một lớp như vậy tôi có thông tin của từng nhóm đây nè chia ra từng lớp rồi anh văn căn bản nó có ba bốn lớp thì mình chia ra một cái thư mục bài viết của học trò vân vân rồi làm cái Google Form, Google Drive bài kiểm tra thì đưa vào từng thư mục cho mỗi một môn học hoặc là mỗi lớp học. Nhưng lớp này sẽ có những cái file mở riêng như vậy. Thì đây là cách mà chúng ta tổ chức. Và khi các bạn nhìn lên trên cái Google Drive các bạn sẽ thấy là My Drive tức là ổ cứng của mình online trong cái thư mục nào. Thư mục lớn, thư mục nhỏ, có thể thư mục trong thư mục cũng được. Đây, đây chúng ta sẽ sắp xếp như vậy để chúng ta tổ chức cái dữ liệu cho nó tốt khi chúng ta tìm kiếm chúng ta chọn cái kiểu này chúng ta dò cho nó nhanh và khi mà chúng ta vào cái từ mục đúng cần tìm rồi đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng danh sách để mình nhìn cho nó dễ à, tôi có một cái thư mục ICT 2002 <cười> 22 đây. Thì trong này có phần mềm có tiếng Anh trung học của, à, của lớp Hậu Giang, của tiểu học, của năng lực ngoại ngữ. Thì mỗi một cái tôi sẽ có những cái khoản riêng để như vậy. Thì đó là cái phần phần này chúng ta biết rồi, cái hay của cái uh, ICT của cái uh, Google Drive là chúng ta có thể lưu thông tin trên này và chúng ta chia sẻ một cách nhanh chóng nhanh hiệu quả và rất là tiện ví dụ phần mềm này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn để chúng ta cài đặt trên máy tính nè thứ nhất là Audacity, Camtasia và Fastone Capture 
và trong này tôi có cái file là hướng dẫn khắc phục cái cài đặt của Audacity hoặc là cái uh, Camtasia quên rồi và trong này tôi có một cái file gọi là bẻ khóa Office thường thì uh, cái bản Office chúng ta không có mua mà chúng ta xài bản rắc không à và bản gốc của bản nguyên nguyên bản của nó giá nó tới khoảng 140 đô hay là hai trăm mấy chục đô lận nên chúng ta sẽ không có xài cái bản gốc mà chúng ta xài bản bẻ khóa thôi bây giờ bẻ khóa không có xài cái bẻ khóa như ngày xưa mà chúng ta bẻ khóa online luôn thành ra tôi để một cái phần mềm bẻ khóa và tôi hướng dẫn cho mọi người xài nếu mà ai xài máy tính mà bẻ khóa không ổn đó, thì chúng ta coi cái cách làm để chúng ta tự chỉnh nó lại tại vì đó khi các bạn xài Word 2016 đây tôi để mở các bạn xem đây đây là bản bẻ khóa của Word 2016 nè thì khi bẻ khóa mà nếu mà nó không ổn thì nó sẽ có cái lần đỏ chạy lên đây này các bạn thấy mở lên của mình thấy con lần đỏ nó chạy ngang chỗ này nè nó báo là bạn sử dụng AI gì trí nhớ uh, software gì đã vân vân bạn có thể yêu cầu mình phải mua hoặc là một số trường hợp mà nó hiện lên nó báo nó bị treo thì khi chúng ta cài thì một số chỗ cài họ bẻ khóa không tới họ dùng bẻ khóa kiểu cũ là họ cài cái file nó rắc thành ra cái file đó là cái virus thời gian sau nó sẽ bị ảnh hưởng bị lỗi chỗ này còn này là xài bẻ khóa trực tuyến luôn thành ra nó ok hơn chúng ta kiểm tra nó bằng nhiều cách trong đó các tài khoản mình coi là cái office 2016 đã activate rồi đã được kích hoạt rồi nhờ đó là cái mà chúng ta cần lưu ý thì <cười> Ở trong thư mục này tôi có mấy phần mềm mình cần cần thiết để sử dụng thì chúng ta lưu ở đây Các bạn có nên cài cái Faston Capture Audacity Và hai cái này là chính Còn Camtasia thì bạn nào máy tính mạnh và biết nhiều thì chúng ta hãy cài phần này ha. Thì tôi sẽ chia sẻ cái phần này cho các bạn Và cách chia sẻ phần mềm ở trên cái Google Drive đơn giản Các bạn muốn chia sẻ một file, nhiều file hoặc là một thư mục hay là nhiều thư mục Thì chúng ta cũng làm một cách thôi Hãy click phải vào cái cái tập tin hay là cái thư mục cần chia sẻ. Chúng ta chọn cái chữ share này, click trái vào. Và ở đây nó có một cái giao diện như thế này. Ở đây mình chọn hai cái. Cái nếu mà chúng ta ở dòng trên đó thì chúng ta nhập cái email chính xác của người nào mình muốn chia sẻ thì chỉ có người đó mới mở được thôi. Còn bây giờ mà chúng ta chia sẻ cho cộng đồng, muốn cho mọi người ai cũng có thể coi được thì chúng ta chọn General Access nè Chia sẻ chung nè Chúng ta chọn là Anyone with the link Bất kỳ ai có đường liên kết này Là như vậy là ai có đường link là có thể mở vô được cái folder này Thứ hai Cái vai trò Vai trò là chỉ xem Tức là xem và tải về thôi Chứ không có chỉnh sửa được, không có xóa cái thư mục này được Thứ hai là Commenter Tức là được bình luận nhận xét Cũng giống như trên Viewer vậy đó nhìn được xem được và nhận xét được nhưng mà không có chỉnh sửa hay xóa được à, chức năng editor là giống như cái người tạo ra cái thư mục này tức là có thể chỉnh sửa và xóa vân vân thông thường là chúng ta chia sẻ chúng ta chọn chế độ là chỉ xem thì sau này khi chúng ta chia sẻ hình ảnh trên cái Google Photo cũng vậy chúng ta cũng chọn là chỉ xem và chúng ta phải nhớ lưu ý là bất kỳ ai có địa liên kết này có thể xem và chúng ta copy link Lúc này link đã được cấp, được tạo ra và được lưu ở trên cái ổ nhớ tạm của máy tính. Và như vậy thì chúng ta có thể chia sẻ bằng cách dán vào cái đường link của cái Rồi rồi bạn Linh hồi mình chỉnh sao, chỉnh lý sao hay bạn Linh. Rồi chúng ta dán vào cái Zalo. Đó. Hay dán vào gửi mail vậy đó cũng được và chúng ta gửi thôi và tôi đã gửi lên cái Zalo của lớp các bạn hãy click vào và chúng ta sẽ thấy mình mở ra được cái y chang cái thư mục này của tôi trên máy tính của mấy bạn và chúng ta tải cái phần mềm Audacity Faston Capture về trước đi tại vì cái 
phần mềm Cam, uh, Camtasia này nó nặng lắm nó tới gần 500 mb đó các bạn chỉ cần xài Audacity để mình làm âm thanh và Fast Tone Capture để mà chúng ta quay màn hình còn uh, ai mà đang đôi khi xài máy tính mình mà phần quật nó cứ báo lỗi hoài nó kêu uh, nó kêu mua mua gì đó thì hãy xài cái bẻ khóa này rồi thì đó là chúng ta chia sẻ ha. chia sẻ một file cũng vậy ví dụ như tôi có một cái thư mục sách thì đi dạy thì sưu tầm tài liệu sách vở này cũng nhiều ví dụ giáo trình ngôn ngữ nè tôi có rất nhiều sách thì bạn nào một số học viên muốn học cao học cái hỏi thầy cho em xin cuốn đó thì ok chia sẻ liền đây phương pháp giảng dạy đây The practice of english teaching nè chuyện mới nhất 2015 này chia sẻ quyển này thì đơn giản lấy phải vào cái file này thôi thay vì mình chia sẻ một thư mục thì mình chia sẻ một file cũng vậy ta có thể coi nó mà cái này thì khó nhìn lắm nhìn gì mới nhìn thấy cái tựa được chọn cái list mới nhìn cái tựa được rồi chúng ta hãy bô đen tô đen cái cái file đó lên click trái vào nó hình đậm lên để chúng ta lấy phải chọn xe và tương tự như vậy mình chọn là à, bất kỳ ai có đường liên kết này có thể xem và bắt đầu chúng ta chọn copy link rồi chúng ta gửi thì đây là quyển sách về phương pháp giảng dạy mới nhất năm 2015 của Jerry Hammer ông này ông viết quyển sách về phương pháp giảng dạy hay ông tổng hợp rất là nhiều cái phương pháp mới cập nhật Ở đây tôi đang làm ví dụ và tôi gửi cái link của cái một cái thư mục thôi đó thì thay vì chúng ta cái, cái, cái cuốn giáo trình này nó tới 94 mê là thay vì chúng ta truyền qua cái Zalo chúng ta tải về chúng ta chuyển lên Zalo gửi cũng được nhưng mà nó sẽ phiền phức và nó lâu khi mà chúng ta đã lưu trên Google Drive rồi thì chúng ta chỉ cần gửi cái link như vậy thôi thì muốn gửi bao nhiêu người cũng được nó rất là tiện thì đây là cái cách mà chúng ta ứng dụng cái Google Drive để lưu trữ cái dữ liệu và thông thường thầy cô dạy đó thì chúng ta cũng có nhiều cái dữ liệu chúng ta cần lưu những cái tài liệu nào mà chúng ta đã không còn dùng nữa trong tương lai nữa chúng ta mạnh dạng xóa đi đừng có lưu nữa ví dụ như sách mấy cái file powerpoint dạy của sách bây giờ sách cũ nó bỏ hết rồi mấy chừng cái đợt cải cách lần trước bây giờ nó bỏ hết rồi thì chúng ta có thể mạnh dạng bỏ mấy cái phần chuẩn bị dạy đó đi nếu không thì thầy cô sẽ thấy cái máy tính của mình lưu toàn bộ những cái tài liệu mà mình một năm chưa mở ra xài mình cứ nghĩ ra thôi lưu để đây đi ổ cứng mình lớn mà ở đây chừng nào mà có lúc cần thì mình mở ra nó khỏi mất công tiền và lâu quá chúng ta quên là chúng ta có một cái nhà kho ha như vậy nó sẽ lãng phí mình gọi là cái tài nguyên chúng ta không có cái không gian để lưu trữ dữ liệu mới mà dữ liệu cũ chúng ta không bao giờ xài tới chúng ta lưu chi thông thường thì các bạn sẽ lưu cái gì thông thường là chúng ta lưu cái bài tập mấy cái bài kiểm tra bài tập đề thi chúng ta nên lưu còn mấy cái file powerpoint mấy cái ebook mà cái sách đã dạy rồi nó bây giờ nó hết xài nữa rồi thì chắc chúng ta có thể bỏ qua còn thầy cô nào muốn sử dụng cái sách đó làm cái nguồn ra đề cũng được nhưng mà nếu đã có sách in rồi thì để cuốn sách thôi thì tùy mọi người nhưng mà tôi cứ tư vấn như vậy cái nào mà không xài nữa thì chúng ta bỏ qua bây giờ một số thầy cô đã thi C1 đậu rồi tài liệu học với hai C1 ở đó giờ nhiều quá có thấy mình bỏ uổng bây giờ đừng có lưu trên máy tính nữa mà quăng lên Google Drive đi tạo một cái thư mục bỏ trên đó để cho máy tính mình nó nhẹ hơn và nếu chúng ta có một cái Gmail thì thôi chúng ta hãy tạo thêm một cái Gmail khác khi trang cái Gmail mình đang xài nhưng mà thêm một số nữa và cái password cũng giống nhau nhưng mà thêm một số phía sau chẳng hạn ví dụ như tôi có cái tên Gmail là tôi có một cái email nữa là dm trung ctu gmail com tôi có hai cái gmail thật trung minh đào với cái dm trung ctu gmail com tôi sử dụng một cái password và tôi đặt cái số phía sau để tôi dễ nhớ và một cái gmail kia tôi chuyên môn để tài liệu dài những tài liệu cũ không xài nó cũng gần đây rồi sao chừng 5 năm không xài nữa tôi xóa tại vì cái thông tin bây giờ chúng ta tìm lại nó cũng nhanh nhưng mà cái nào sách vở nó cũ quá thì 
không còn xài được thì chúng ta cứ bỏ tài liệu nghe thì tôi lưu à, những bài đọc hiểu thì tôi lưu những phần nào có thể còn sử dụng được để dạy ví dụ như tài liệu ôn nền tảng cho cấp độ A2, B1, B2 vân vân thì chúng ta lưu lại còn những cái nào mà nó thấy nó có thể tìm kiếm dễ dàng trên mạng hoặc là nó ít thì chúng ta lưu thẳng trên drive Thì đó là ứng dụng của Google Drive và thông thường là các thầy cô nên chia thứ một à, Mình chia thứ một ví dụ như khối 10 Khối 11, khối 12 Trong khối 10 mình chia ra cái thứ một là Bài kiểm 15 phút, bài kiểm một tiết, rồi ôn thi gì đó vân vân Và chúng ta nên lưu lên cái Google Drive để anh chi Thứ nhất là máy tính là đồ điện tử Nó muốn tử lúc nào nó tử mấy bạn Thứ hai nữa đó là chúng ta có thể Nếu mà các thầy cô có hai cái máy tính Cái máy bàn với cái sách tay Thì Thay vì mỗi lần mình muốn làm cái tập tin đó đó Thay vì muốn làm mình chỉnh sửa cái, Làm cái bài kiểm tra Ví dụ như tôi dạy có 12 Tôi làm một cái thư mục là đây, Tạo thư mục bằng cách chọn new New folder Ghi khói 12 Hình như tắt tiếng Việt rồi, khói 12 Rồi, trong cái khói 12 này tôi sẽ tạo thêm một cái thư mục đó là Ví dụ như là 15 phút test Gọi là mini test Thư mục kế tiếp mình gọi là test Này tức là 45 phút Từ một cái tiếp mình nói là mình để là cái PowerPoint PowerPoint mình đi Cái thứ một nữa mình sẽ sợ mà ghi là gì ta Audio Chẳng hạn vân vân Thì trong một cái thư mục của một khối tôi chia những cái như thế này Để tôi tiện theo dõi và tôi đang làm cái bài kiểm tra 10, 15 phút Hoặc là 15 phút trên cái máy máy bàn và tôi uh, sẽ có việc tôi đi và tôi cầm cái máy sách tay theo Đến trường có thời gian rảnh mà tôi rảnh ngồi làm gì Thôi tôi tiếp tục làm bài kiểm tra đó Thì tôi chỉ cần lên lên mở lên Google Drive lên tôi mở cái file cái, cái bài kiểm tra trên này ra Và tôi tiếp tục tôi làm trực tiếp trên này luôn Hoặc tôi tải về máy tính của tôi ha Tải về cái file này tải về cái laptop ngồi làm Làm xong rồi mình lưu đó Sau khi làm hoàn chỉnh chúng ta đưa nó lên lại Cách chúng ta tải file về, đưa file lên như thế này đơn giản thì chúng ta chọn New Và chúng ta chọn Upload File Một file hoặc là một cái thư mục luôn cũng được Đây chúng ta tải một cái file lên Chúng ta lưu cái file, chúng ta có thể tải cái file lên từ từ Ví dụ Tải cái file lên và tùy cái dung lượng của file lớn nhỏ mà nó sẽ được tải lên ha. Đây tôi đang làm một cái ví dụ thôi Lấy cái file nào đó nhẹ nhẹ cái tải lên Nè Thì đây là cách mà chúng ta làm Rồi cái để chúng ta có thể Truy cập như gọi là truy xuất dữ liệu cùng lúc nào cũng được Ở bất cứ thiết bị nào mình có Thậm chí cái điện thoại của chúng ta có không có Google cài có Google Drive luôn Và nếu mà chúng ta dữ liệu mình làm mình lưu trên Google Drive á khi mình đang ở ngoài hoặc là ở trường thì đồng nghiệp mình muốn xin tài liệu gì để chúng ta chỉ bật cái này lên vô cái drive right, cái mình chọn chia sẻ cái link đó mình tạo link chia sẻ xong cái mình gửi qua cái đồng nghiệp hay là người bạn mình ở trên cái cái zalo hay là facebook thế là xong không cần phải chờ cho tới về nhà mới nhớ nhớ tới phải nhớ về nhà mới thấy thì nhiều khi nó quên và chúng ta ứng dụng cái này cũng khá hay À, nãy tôi quên chị các bạn cách chia sẻ cái đây tôi tạo demo hay vậy ha tôi sẽ xóa cái thư mục cái tại vì từ khi nó quên nó nhiều quá cái không biết cái thư mục đó là chứa cái gì rồi lúc giãn cách tôi sưu tầm những cái ebook sách cho phổ thông từ lớp 6 tới lớp 12 thì cũng học trò chỗ này chỗ kia gửi gom lại tạo một cái thư mục rất là hoành tráng tới cả chục ghi là hình như sách đủ các môn đủ hết trơn sách mềm đó 
và tôi để đó tôi share cho các tỉnh giáo viên của các tỉnh và họ chia sẻ trường của họ thì bây giờ hết giai đoạn giãn cách là tôi sẽ xóa cái thư mục đó luôn tại nó tới khoảng 8 ghi rồi chúng ta nói về chia sẻ cái Google Photo quên Google Photo chưa dạy cách chia sẻ Google Photo chúng ta ngoài cái hình đơn giản như thế này thì chúng ta chia sẻ làm sao bây giờ nếu các bạn muốn chia sẻ bảy tấm hình như thế này thì nhiều quá ha, hình sinh nhật của người đẹp mới uh, tuần trước thì uh, đơn giản thôi chúng ta vào album ở Google Photo nó cho chúng ta có cái photo là tất cả những hình có trong cái Google Photo này nó sắp theo thời gian thứ hai là chúng ta tìm kiếm chia sẻ những cái hình ta chia sẻ với mình và quan trọng nhất là album chúng ta tạo được cái album ở đây khi lấy vào album thì chúng ta thấy sẽ có nhiều tôi tạo nhiều cái album ở đây nha để tôi chia sẻ hoặc đưa theo cái một cái nội dung thì chúng ta tạo album bằng cách click vào đây và đặt tên nó trước nha à, ví dụ như nói là ICT để chúng tôi dễ nhớ chúng ta đặt một cái tên cái tên cho cái album này trước và sau đó chúng ta chọn là select photo chọn hình và chúng ta chọn những cái hình mà mình có về một cái chủ đề nào đó thôi nha nếu mình nói về cái chủ đề nào đó thôi thì chúng ta chọn một cái hình đó thôi đây tôi chọn hình về lớp học thôi này khi đi dạy thì chụp hình điểm danh sinh viên chẳng hạn đó thì mình tạo một cái thư mục như vậy xong rồi bắt đầu chúng ta chọn chữ đen ở bên cái góc phải này nè đây là cách chúng ta tạo cái album từ hình có sẵn trên Google Photo. Bây giờ chúng ta có được một số hình rồi, các bạn muốn thêm hình nữa, thì chúng ta thêm cái dấu cộng bên góc phải trên nè, mình thêm add photo nữa, thì nó tiếp tục mình lấy thêm hình có sẵn ở trên cái Google Photo. Nhưng mà nếu các bạn muốn tạo lấy hình từ máy tính, từ cái phần My Picture up lên thì chúng ta chọn vào đây. Thì lúc này chúng ta tìm tới cái My Picture và chúng ta bắt đầu tìm những cái hình mà mình cần phải lên mà chúng ta lưu trên này. Ví dụ như tôi muốn đưa một cái hình về cái hình mấy cái hình chụp mà được chỉnh sửa chẳng hạn, không có hình cảnh. Đây cái hình này đi. Thì nó sẽ tải lên luôn. Nhưng tức như vậy thì với Google Photo thì chúng ta có thể tạo cái album và chúng ta lấy hình trực tiếp từ Google Drive hay Google Photo luôn hoặc là chúng ta có thể tải từ máy tính lên và sau khi xong mình thấy mình có cái thư mục có tên mình mới đặt hồi nãy đó ICT đó thì chữ cái ABC rồi ICT đây tôi có rất là nhiều thư mục các bạn sẽ thấy hơi chóng mặt ha ai nó nằm ở trên nhưng mà có lẽ nó đây ICT đây và khi tạo một thư mục này xong tôi có thể chia sẻ như sau có thể mở nó ra và ở cái góc phải trên nó có đường cái chữ xe nè chúng ta nhấn vào xe này và chúng ta chọn chỗ create link tạo cái đường liên kết thì lúc này chương trình hiện ra như thế này chúng ta nhấn vào tạo link tạo đường liên kết khi đường liên kết tạo xong chúng ta nhấn copy và chúng ta sẽ gửi tới những người trong các bước những cái người mà có liên quan những ảnh này xem thì chúng ta gửi có thể gửi qua Zalo gửi qua gì đó cũng được đây tôi gửi thử các bạn qua Zalo ha đây. có bao nhiêu ảnh chẳng hạn nó sẽ hiện lên thì bằng cách này chúng ta có thể chia sẻ hình ảnh thông tin rất là nhanh mà chúng ta khỏi tốn công phải lấy từ hình lựa từ hình đặc biệt là trong những cái hoạt động ngoại khóa trong những chuyến đi du lịch khi hội thảo hay là đi chơi chúng ta chụp cho mọi người xong người về cái lựa hình từ người từ người ra rồi gửi qua Zalo thứ nhất á, là tốn thời gian thứ hai á, hình nó sẽ bị giảm chất lượng không đẹp thay vì làm như vậy thì chúng ta tạo một cái thư mục là để là chuyến đi chơi ở đâu đó hoặc là bữa họp hay là bữa sinh hoạt thì được ngoại khóa vân vân chúng ta gom tất cả vô cái thư mục này hết và chúng ta xe lên cho những người mà có liên quan và bằng cách này chúng ta sẽ tết, tiết kiệm thời gian rất là nhiều đồng thời những người mà mình chụp dùm những người có liên quan trong cái những cái hình mình chụp á họ sẽ có những bức hình đẹp hình góc luôn nha 
thì đó là cách mà chúng ta ứng dụng cái Google Photo. Nếu bạn là giáo viên chủ nhiệm, là giáo viên môn mà chúng ta muốn chia sẻ những hình ảnh của học sinh học sinh cho phụ huynh cũng được. Mình là giáo viên chủ nhiệm thì mình có những hình ảnh minh họa hoạt động của lớp gì đó. Mình đưa vô đây, cái xong cái mình gửi lên cái Zalo lớp của họ phụ huynh. Thấy là phụ huynh thấy được con họ như thế nào. Cũng là một cái động viên. Và cái cái trên điện thoại chúng ta đã cài Google Photo rồi thì chúng ta vẫn có thể tạo album trên điện thoại được y chang cách chúng ta làm trên máy tính và chia sẻ cũng vậy luôn nha thì các bạn lưu ý là cho chúng ta chia sẻ như vậy thì họ chỉ người ta chỉ xem được thôi xem và tải hình về chứ họ không có chỉnh sửa được thì cái Google Photo app cài trên cái điện thoại chạy Android y chang như vậy iPhone nó cũng y chang như vậy những cái điện thoại iPhone thì bắt buộc phải cài Google Drive, Google Photo thì nó mới chạy được. Còn cái Android nó mặc định nó có sẵn rồi. Là tôi hay các bạn thấy tôi chụp này tôi đã bỏ hết mấy cái hình của sinh viên rồi. Thì tôi chụp hình của một số người quen hoặc là những uh, sinh viên chẳng hạn. Sau khi chụp xong là tôi đưa vào đây và tôi chia sẻ với họ. Tôi share với những người trong hình. Và như vậy họ sẽ có những bức tranh đẹp và họ lưu lại và sau một thời gian dài khoảng chừng một hai năm gì đó thì tôi mới xóa và khi mình xe lên như vậy mình kêu họ tải về máy đi khoảng trong vòng một tháng sau mình mới xóa để chụp sinh viên đây hồi học kỳ rồi dạy sinh viên thì ngay chăng cái đợt đặc biệt thì cũng chụp cho sinh viên chụp xong rồi đưa lên cái google drive google photo và chia sẻ cho lớp à, các em đã tải rồi nhưng mình vẫn để đây khoảng chừng hết học kỳ mình sẽ xóa thì đây là cách mà chúng ta chia sẻ hình ảnh nó nhanh và chúng ta cũng dễ tiện lợi hơn thay vì chia sẻ từng người và chúng ta cũng có cái gì lưu trữ thì đó là cái còn đây là cái khung cảnh một số cảnh ở trường mà tôi học bên Thái Lan này đi dạo buổi chiều và buổi sáng nên đó là chụp Và cách này nó hay lắm tôi ở bên nước ngoài mà tôi muốn tôi đi chơi đâu tôi muốn ngoài xã tôi ở nhà biết và tôi xe cái không phải xe cái folder này không không có xe cái album xong tôi xe cả cái toàn bộ cái google photo của tôi luôn thế là khi tôi ở nước ngoài và tôi đi chơi du lịch thì đã tôi chụp thì ở nhà bà xã tôi gắn thì mở điện thoại lên coi tức là chúng ta có thể chia sẻ toàn bộ cái những hình ảnh trong điện thoại của mình cho một người nào đó thường trong gia đình để xem còn nếu mình muốn họ coi sao thì mình tạo cái thư mục để tạo cái album thì tạo album chia sẻ là dễ nhất mình đã lựa chọn những cái hình nào không đẹp hoặc là không có liên quan chúng ta bỏ ra đây sinh nhật thành viên của gia đình đây sinh nhật của tôi à, mỗi là sinh nhật của gia đình đều quan lên đây hết rồi sẽ cái link vô zalo của từng thành viên trong nhà em muốn coi khi nào là cả coi và khi nào cần thì lấy hình ra để khoe thì cũng có sẵn trên cái điện thoại chỉ cần mở cái click vào đó là xong không cần thiết phải lưu vô cái điện thoại chi tất cả chúng ta để online hết điện thoại có mất máy tính có hư ổ cứng không sao dữ liệu không mất nha các thầy cô biết là chúng ta đi dạy thì cái dữ liệu nó quan trọng hơn cái thiết bị do đó xài máy tính thì cần lưu trữ cái ổ cứng nó phải tốt cái thứ hai là nếu mình có nhiều dữ liệu quá thì có hai cách Cách thứ nhất là chúng ta mua một cái ổ cứng gọi là ổ cứng di động để chúng ta phát cấp cái dữ liệu Nó dạng gì này các bạn Cái ổ cứng rời ở ngoài nó có dung lượng là 1.000GB, 2.000GB để chúng ta lưu trữ dữ liệu từ những người làm có thông tin nhiều thì không cần lại Tại vì to chụp hình Chụp hình ổ cứng 500GB chụp chừng 6 tháng nó đầy Tôi mua mấy cái ổ 2.000GB tôi mua được hai ổ giờ đầy hết ổ chụp hình chừng một hai năm là nó đầy bỏ cũng được hình của khách hình của người quen thì mình cho là xong mình có thể xóa nhưng mà thôi cứ để đó đi có khi họ cần còn trên chúng ta nên lưu trữ giữ dữ liệu thường xuyên dạy những cái tài liệu đang dạy mình lưu trên cái google drive để đi đâu mình cũng truy cập truy cập được cái thứ nhất cái thứ hai là trường hợp máy tính nó lỡ hư bất tử ổ cứng nó lỡ bị trục chặt nó chết bất tử chúng ta không có mất dữ liệu vì cái gmail chúng ta có 15 g thì tạo hai ba cái gmail 
mình đặt tên của mình cái gmail đó xong cái gmail thứ hai mình ghi số 1, số 2, số 3 vân vân tạo chừng hai cái đủ rồi còn khi nào hết tạo tiếp thực sự thì các bạn sẽ máy tính bây giờ tôi bán máy tính bây giờ nó hai dạng máy tính của nước ngoài chỉ có 128 trăm hai ô cứng còn máy tính trong nước mình thì thường hai năm sáu cũng có một anh tôi bán hai năm sáu ở một hai tám tại việt nam ta không xài tại vì nước ngoài ta xài lưu trữ online nhiều người ta không cần ổ cứng lớn ổ cứng 128 trăm hai thì ổ c nó chạy khoảng 70 mươi rồi còn ổ đê lưu trữ cần khoảng 40 mươi thì được đủ rồi một người đi dạy mà dạy mà chỉ chứa tài liệu để dạy không thì 40 mươi là đủ đủ dạy cho liên tục tại vì một thời gian chúng ta lại bỏ bớt cái dữ liệu cũ dư sức xài còn ổ cứng mà lớn là chúng ta chỉ chứa chỉ làm một cái nhà kho chứa những cái thông tin mình hoặc các tài liệu mình hình như hiếm khi nào xài mà mình thích hoặc là mình mình nghĩ là một hôm nào đó mình cần và kết quả là chúng ta có một cái máy tính ổ cứng năm sáu trăm g thậm chí có một ngàn g chứa toàn những cái thông tin mà chúng ta ít khi nào đụng tới nó sẽ lãng phí và tìm kiếm nó cũng lâu ha thì chúng ta học cái ứng dụng Google Drive để chúng ta lưu trữ chia sẻ nó dễ hơn thì đó là xong cái nội dung thứ hai nội dung thứ ba chúng ta sẽ sử dụng cái Google Doc Google Slide Google Sheet và Google Form thì đây là các ứng dụng online của chúng ta nếu mà thầy cô nào mà có cái tên y có email tặng cùng là edu vn đó thì có thể tạo một cái tài khoản gọi là Microsoft 365 để đăng ký Microsoft 365 online chỉ xài online thôi thì lúc đó nó cho một cái ổ lưu trữ là OneDrive lưu trữ được khoảng 5 g tới 1 000 g hình như là edu vn lưu được 1 000 g chúng ta đăng ký tài khoản Microsoft online chúng ta lưu được 1 000 g trên mạng nó rất là hay thì các bạn sẽ thêm tham khảo cái cách hướng dẫn mà cách hướng dẫn tạo cái cái, cái gì à, tài khoản 300 đăng ký đăng ký tài khoản 300 uh, Office 365 miễn phí trên mạng có hướng dẫn rất là kỹ trên YouTube bạn nào quan tâm thì thấy coi ha còn nếu chúng ta không có dữ liệu nhiều chúng ta không cần Rồi, trước khi chuyển sang cái phần nội dung của sử dụng Google Docs tức là Word online, Google Sheets tức là Excel online, PowerPoint online thì chúng ta dừng lại một chút và tôi bổ sung tên của mấy bạn chưa có trong cái Padlet nè. Bạn Nguyễn Ngọc Linh chưa có tên thấy không? Giờ kỹ rồi hả bạn Linh? Tôi đi nhanh các bạn đừng nhìn bị chóng mặt nha Tại vì tôi làm hình tôi nhìn lướt lướt và quen rồi Tại tôi cũng không tạo được tôi phải mở cái máy khác Tại cái phần này tôi đang mở chức năng là cái người Người học thôi chứ không phải là người dự Không phải là chủ nhân của nó Để đăng ký vào cái email đúng thì mới chỉnh sửa được à, Bây giờ đăng ký vô được cái uh, Giống như là admin vậy đó Rồi thêm vô bạn Nguyễn Ngọc Linh Bạn Ngọc Linh và bạn Nhân Bạn Nhân tên gì bạn Nhân ơi Dạ Hữu Mỹ Nhân ạ à. Hữu Mỹ Nhân Nguyễn Thị Linh nữa hả Nguyễn Thị Linh Chị Ngọc này thiếu thị À Hữu Minh Nhân là bạn mới bổ sung đó phải không Dạ Nghe là Làm người ta phải chịu khó Người ta dò, người ta nhìn Tại Mỹ Nhân là người đẹp mà 
mà cũng đẹp thiệt còn bạn lê trúc lam nữa à, tôi có tôi họ đào tôi có một cái người đứa học trò lớp cà mau hai đến năm thì phải là đào xuân đào tên đào xuân đào Khi bé đào cũng được, cô đào cũng được Rồi Ở trường đạp Cần Thơ cũng có một sinh viên Cũng ra trường lâu rồi Cũng cũng là học trò, cũng là đào xuân đào luôn Tức là cô đào xuân đào Ở Cần Thơ này lớn hơn cô kia khoảng 10 năm Bạn Tuyền chưa có hình đó Bạn Tuyền Bạn Tuyền mấy điện thoại ra selfie Là có hình nè Bạn Tuyền ơi Tại vì tôi không nhớ mặt mấy bạn nha Tại bữa đó chúng ta đem mọi khẩu trang hết trên nhìn đâu có ra 12 xe vốn Cô Như này chụp xa xa ha này Giống như làm ở nhà mà giống như làm quán cà phê kìa Này chắc giống quán cà phê hơn quá Dạ quán cà phê thầy ơi Thầy ơi bây giờ em muốn đổi lại cái hình này làm sao thầy à, Clip vào đó Dạ Em click rồi, rồi em, em xóa hay sao thầy À, tôi chỉ các bạn nha, như tôi xem màn hình lại tại tự nhiên tôi click sao cái nó ra khỏi cái share screen này. Đúng rồi. Và bây giờ coi này nha. Tôi làm hình của tôi đi các bạn thấy cách tôi làm thay đổi như thế này. Dạ. Yeah. Rồi. Mình chỉ được chỉnh sửa cái phần của mình thôi, mình click vào chỗ hình mình ở góc phải trên cái chữ edit ba dấu ba chấm này nè. Dạ. Yeah. Nó có chữ edit đây ha, click vào yeah. đây. Rồi lúc này mình click vô cái hình của mình ở phía góc dưới đó, nó phải dưới nó có chữ remove Dạ yeah. Là bỏ cái hình đó ra Rồi xong mình có cái biểu tượng đầu tiên bên tay trái là mình thêm upload tải cái gì lên đó Click vào đây Rồi mình tìm một cái hình khác mình đưa lên Đưa cái hình nào mà có tôi mới được đấy không thôi Không có tôi các bạn <cười> nhìn không ra Kể tại cái máy này không có nhiều hình của tôi Chụp hình nhưng mà không hình không có hình của mình Tại vì nhiều hình lắm, mở ra mất công các bạn xỉu Tôi làm trên cái máy khác Lấy cái hình này, à, lấy một cái hình khác đi ha Cái hình này con nó vẽ Này là con nó vẽ Ai cái hình đi thầy Sao? Lấy một cái hình nào đó đang, đang lấy một cái hình nào đó đang coi Đây hình con nó vẽ đây Tại vì cha chuyên ngôn có hai con chó hậu vệ cái bên đi nào cũng có hai con chó nằm hai bên Đó, mình thay bằng cái hình khác là mình thay bằng cách này Xong cái mình chọn chữ update ha. Đó, Xong nó chọn chữ update Đó, xong. Thầy ơi, em mới vừa vô được thầy ơi Ôi, không sao cả Nếu mà thầy đã trễ thì thầy sẽ coi cái phần ghi hình lại, không sao hết Dạ, em trễ rồi thầy ơi, thầy cho cái hình đúng thầy ơi Thầy tên gì thầy? Dạ em Phạm Văn Hiếu thầy ơi Hiếu Hiếu có tên trên cái padlet chứ Hiếu? Dạ có rồi thầy Rồi từ từ coi cái clip hướng dẫn mà làm theo không sao cả Như vậy cô cô Như thấy ha Chúng ta chọn và các bạn cũng có thể thay đổi hình của mình Bữa nay mình sao làm xong cái mình thấy nhiều bạn hình đẹp quá Mình lấy hình đẹp khác mình đưa vào Chọn edit Rồi cái phía xuống cái hình chúng ta remove nó ra Mà chúng ta thay lại cái hình khác sau khi thay hình khác xong thì chúng ta chọn update này hình của con gái nó vẽ tặng mẹ ngày sinh nhật của mẹ ở tuần trước nhà có bốn người nè cha thì thích nhiếp ảnh còn bé lớn thì thích uống trà sữa cái ly bé nhỏ thì thích chơi với búp bê Đó. đây là bức tranh của gia đình Chúng ta có thể thay đổi hình lại như vậy Còn thông tin như cũng vậy Chúng ta chỉ chọn edit Và chúng ta chỉnh sửa lại Hy vọng là không còn thiếu bằng nào nữa ha Bằng nào thiếu thì tôi sẽ bổ sung thêm Rồi, giờ quay lại cái nội dung kế tiếp à, Thầy ơi, có, có, có em chưa thầy? Thầy tên gì? À, Phạm Nhân Hiếu đó thầy Thầy tự coi đi 
mở cái máy tính của mình lên mình tự xem em thấy chạy em coi coi có chưa đây chạy làm sao mà dò được cũng có thể dò được nhưng mà tưởng thầy đây có đây rồi, có có tên nữa này đang học nhân hiếu đây thầy ừ. nhưng mà anh thầy phải tự thêm vào hình giới thiệu bản thân mình như các thầy cô khác nha à, em mới vô vô em, em, em nghe thầy nói em làm thử cái đích vô đây đó, từ từ đi coi hướng dẫn đi chứ làm hồi có dạ. lộn đội hình chưa dạ dạ rồi tiếp với thầy rồi bây giờ chúng ta sang phần kế tiếp các thầy cô chúng ta nói về ứng dụng của các ứng dụng online Tôi sẽ tạo một cái thư mục mới trong cái ICT ha. Tôi tạo thư mục mới là của chúng ta đi. Cảm ơn chứ. Đây. Tại vì chúng ta phải tạo thư mục như vậy chúng ta sắp xếp dữ liệu cho nó dễ ở cái phần mà Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Form của cái Drive đó, nếu mà các bạn, các thầy cô mà không có tạo thư mục trước á, nó sẽ nằm tùm lum mình tìm không có ra. Nếu mà chúng ta lưu dữ liệu nhiều quá đó, mình tìm rất là mệt. Thành ra trước mắt đầu tiên để chúng ta làm gì, chúng ta tạo thư mục trước, rồi chúng ta mới tạo nó ra. Bây giờ tôi tạo cái Google Doc, click vào Google Doc nó mở ra cái trang web trên online cái này là Word online thôi chứ không có gì hết nha rất là đơn giản các bạn cứ gõ bình thường không sao cả nó y chang Word và ở đây làm trên này chúng ta không cần phải lưu tại vì mặt định nó lưu rồi làm online thì không cần phải lưu và chúng ta cũng có thể làm những cái thao tác cơ bản của như trên máy tính chúng ta là canh giữa canh trang rồi in đậm highlight đổi màu chữ gì đó vân vân và chúng ta cũng có thể cho cái chữ kêu bằng gì đánh số tự động để và tôi muốn cho phong chữ đọc bự hết chọn tất cả và cho phong chữ phong chữ nó phải là phong chữ 10 đây 14 cho nó dễ coi à, mình chọn hết phong chữ 18 đi chứ ha đầu tiên là Google Photo cho mẹ để tới cái file uh, And share. cái thứ ba mình nói về Google working online with Google trong này mình sẽ có nhỏ hơn đây nhỏ hơn chút và thầy bỏ tiếng Việt Quên. Google Sheet Google Slide và Google Form à, thì chúng ta làm việc bình thường và ở đây chúng ta có thể sổ nhân bản ở đây và thậm chí chúng ta có thể copy cái nhân bản có sẵn ở đâu đó chúng ta đưa vào ví dụ các bạn đọc báo đi ha à, đọc báo cục khảo thí Nhân chủ cục khảo thí trung tâm xét tượng quy trình tài liệu trên kinh điện kinh bây giờ chúng ta copy một cái văn bản ở đây một cái văn bản chẳng hạn copy đại đi ha cục quản lý chất lượng này copy cái văn bản nào đó ở Word thì đã chúng ta dán vào đây và chúng ta cũng định chỉnh dạng này bình thường giống như chúng ta làm trên máy tính như thế như trên cái offline vậy thôi chỉnh cái phông chữ và cái kích cỡ chữ canh trang canh lề vân vân rồi chúng ta cũng có thể thay vì chúng ta làm cái file này ở, ở trên online mình có cái file rồi mà chúng ta muốn làm lại trên đưa nó lên trên online này thì có hai cách 
cách thứ nhất là chúng ta upload một cái file Word có sẵn nha chúng ta upload cái file Word có sẵn ở này tải cái file Word có sẵn ở dưới máy tính lên và chúng ta có thể mở cái file đó trực tuyến thì chúng ta coi trên này luôn thì nó mất thời gian để nó nó chỉnh lại cái định dạng của cái phần mình làm trên máy tính với cái phần dạng online nhưng mà chúng ta vẫn có thể mở được cách đơn giản nữa chúng ta muốn hơi là mới đi thì chúng ta mở cái file lên online lên và chúng ta mở cái file word ở trên máy tính cái mình copy cái mình dán lên cũng được nha này nó xử lý đây xong rồi đó đó thì chúng ta cũng có thể đưa cái file word lên và chúng ta copy mở nó ra và chúng ta làm online đó cách nào cũng được thì phần này nó tiện ích giúp chúng ta thông thường thì cái dòng đầu tiên của file word sẽ là cái tên của cái, cái tên của file nếu mình quên đặt cách này nó hay là giúp chúng ta có thể cùng làm việc được nè nếu sau này các bạn làm cùng trường cái trường nào mà mười mấy bạn đi học đó thì chúng ta muốn làm việc chung với nhau và chúng ta với cái báo cáo gì đấy hả hôm qua thì chúng ta có thể tạo một cái một cái thư mục một cái trang một cái bài của cái văn bản hoặc là à, thông thường các bạn sẽ viết các cái kinh nghiệm nè hoặc là bên công đoàn báo cáo ha vâng thì chúng ta sẽ cả tôi sẽ mở một cái thử cho các bạn thôi introduce yourself và tôi sẽ làm demo các bạn xem nha đây tôi làm một cái hướng uh, demo và tôi chọn chung từ dòng hai cho vì sao cả đây là cái phong chữ Thanh Roman và cái 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 phong này sẽ là 20 rồi rồi bây giờ tôi sẽ gửi cái đường link này cho mọi người và chúng ta chỉ cần ghi tên mình vào ha Sorry. thì để khi mà các thầy cô mà cùng làm việc trong tổ cùng làm việc chung với nhau đi viết báo cáo hay là học trong tương lai các bạn học với mấy cô để làm bài tập của cái nghiệp vụ sư phạm này nè chúng ta làm nhóm và chúng ta sẽ cùng soạn PowerPoint nhóm thì cái này là cái ứng dụng để chúng ta sử dụng này. các bạn cần chia sẻ chúng ta mở ra bắt đầu chúng ta chia sẻ nha các ứng dụng trên cái Google Google Drive gồm có văn Word PowerPoint Excel và biểu mẫu thì được chia sẻ là cùng làm được hết hôm nay chúng tôi về thầy sao sao thầy dạ dạ thầy nói gì thầy dạ. à không phải nói với tôi phải không tự nhiên đang nói em thầy nói tao nói điện thoại mà tự nói với mình bây giờ yêu cầu mỗi người là ghi tên mình xuống đây ha tại vì tôi chưa có tắt tiếng việt rồi tôi vẫn có thể mở một cái văn cái mà cái gì mình gọi trong kẻ biểu bản mấy bạn yên sợ nè yên sợ thế bộ nè yên sợ thế bộ kẻ biểu bản xuống ha đó đây và chỉnh sửa nó lại ha à, tiếng anh mà để à. Đây là năm ba thì chúng ta có thể kẻ một cái bảng rất là nhiều à, vâng. và đây số thứ tự à, tiếc là đây nó không cho số tự động được giống như trên cái chúng ta làm offline nha dĩ nhiên là online nó cũng có nhiều cái nhưng mà nó vẫn chưa tới hoàn hảo cũng không sao nó cũng hỗ trợ rất là nhiều để chúng ta làm việc tốt các bạn thấy tại sao người ta tốt có nên cho mình xài miễn phí phải không? Có miễn phí không? Không có gì miễn phí cả các bạn. Google lấy lại thông tin cá nhân của mình mà nó bán cho mấy cái doanh nghiệp để nó quảng cáo và họ sống như vậy. Hai bên đều có lợi, mình gọi là sống cộng sinh. 
chúng ta không bỏ tiền ra mua đồ nhưng mình có đồ mình xài thì mình phải để cho người ta sử dụng thông tin của mình để người ta đặt quảng cáo rồi bây giờ tôi gửi cái đường link này cho mấy bạn nè bất kỳ cái cách này làm chung cho cả Google Docs, Sheet, Slide ba cái thằng này luôn nha chúng ta vào share click trái vào đây à kêu mình phải đặt tên bắt buộc phải đặt tên đặt tên nhân bản xong mới ra cái bảng này thì chúng ta chọn general access tức là chia sẻ chung chúng ta chọn vào anyone with the link bất kỳ ai có đường liên kết trường hợp này tôi phải chọn chế độ là editor có thể chỉnh sửa được tại vì tôi muốn các bạn ghi tên của mấy bạn vào xong tôi nhấn copy link link đã được copy chọn tên bây giờ tôi sẽ dán cái đường link này vào Zalo lớp mời các bạn mở Zalo lớp trên máy tính để chúng ta ghi tên mình vào các bạn nếu mà chưa có cài Zalo trên máy tính thì sử dụng Zalo trên trình duyệt internet giống như tôi thế này để lát tôi chỉ mấy bạn luôn tôi có cái clip hướng dẫn là cài đặt Zalo trên trình duyệt internet mà không cần phải cài đặt trên máy tính tại vì nó sẽ đỡ tốn cái dung lượng của ổ cứng hơn tôi xe cái cái clip cho mấy bạn cái clip có hai phút ba phút gì hả tôi có cái từ mục là 2002 ICT các bạn có thể coi trước cũng được cài Zalo trên trình duyệt internet clip mà chỉ có hai phút thôi các bạn coi và chúng ta thực hành theo Rồi để, để đăng ký Zalo Cái dòng này bữa đã nói chuyện là bị dụi bự Đây Nên cài Zalo trên trình diệt Nó sẽ không có tốn cái dung lượng cổ cứng Các bạn có thể tự xem và tự làm ha. Đấy, các bạn nhanh Thì ứng dụng này để mai mốt các bạn làm bài tập nhóm á các bạn một bạn mở ra và chúng ta ngồi ở nhà chúng ta cùng làm không nhất thiết là bây giờ chúng ta không nhất thiết phải gặp nhau quán cà phê để cùng làm nữa mà cứ hẹn giờ thôi mọi người chỉ cần hẹn mấy giờ và một người chủ sĩ sẽ mở tạo một cái bài một cái file như thế này và chia sẻ tới cả nhóm tất cả cùng ngồi mở cái phần Google Meet lên chat vừa nói chuyện và vừa vừa thảo luận qua Google Meet và vừa nhìn cái màn hình này và chúng ta cùng gõ vào cái thông tin đó bây giờ làm việc thì công thời thời đại mới cái gì công nghệ 4 chấm mà ha rồi các bạn có thấy đây cách này là chúng ta chia sẻ cùng làm việc nhóm rất là hay rồi cảm ơn các bạn bây giờ nè Giả sử sau khi hết giờ làm mà hết cái thời gian để chúng ta chia sẻ thông tin rồi thì sao? Chúng ta muốn mọi người vẫn vào đây xem được nhưng mà không có chỉnh sửa nữa thì chúng ta quay lại chỗ xe này và chỗ này chúng ta chuyển đổi thay vì để chức năng là editor chúng ta chuyển sang là viewer là coi như mình khóa cái chức năng chỉnh sửa lúc đó thì những người ta vẫn vào được coi được cái dữ liệu này nhưng mà không có chỉnh sửa được đó đây là cái đầu tiên mình nói về cái Google Doc tức là Word online. Rồi, cảm ơn thầy cô. Demo gì được rồi. Bây giờ mình tiếp tục với cái Google Sheet tức là Excel ha. Thì đây là văn bản Excel bình thường thôi. Bây giờ quên. Đối với phần này đầu tiên chúng ta phải đặt cái tên trước mới được để không thôi mình lưu nó sẽ báo. giờ đây chúng ta làm cố vấn học tập hoặc là chúng ta giáo viên bộ môn thôi nhưng mà chúng ta muốn lấy thông tin của học sinh nha rồi ví dụ mình lấy thông tin học sinh lớp 12 hai hai chúng ta chọn cái phòng chữ nó lớn lên chút Đậm. tất cả các slide này là cái phòng chữ 10 14 phòng chữ mặc định là chính xác rồi bây giờ đây mình có số thứ tự rồi họ và tên thường thôi rồi ngày sinh 
nha. ví dụ như vậy rồi à, về à, mình gọi là khoan nó tên tên cha tên cha họ và tên cha cái này là họ và tên mẹ rồi à, số điện thoại của cha hoặc mẹ hay là địa chỉ chị vẫn nơi cư ngụ rồi mình chỉnh sửa lại cho nó đủ rộng để mình ghi vào thông thường thì chúng ta sẽ phát cái tờ giấy in sẵn và kêu mấy em nó ghi tên vào rồi chúng ta về nhà chúng ta ngồi chúng ta nhập tay vô đó là kiểu cũ còn kiểu mới thì chúng ta làm cái bảng Excel này nha là bảng Excel này và chúng ta gửi xuống cho học sinh đây không biết nó chạy cái bạn nó sẽ tự động không chưa thử à, chắc chạy được chiếc xe thì nó chạy còn quạt cái nó không cho à. rồi bây giờ thì à, kiểu cũ là chúng ta phát cái tờ giấy ra học trò ghi vào rồi chúng ta sẽ phải ngồi về nhà chúng ta mất cả buổi chúng ta nhập lại và kết quả là cũng bị trục chặt vài chỗ bị nhánh nhầm vân vân tại học trò chữ viết đẹp quá đọc không ra hoặc là số nó viết ẩu quá mình ghi sai ha thì thay vào đó chúng ta làm cái bảng như thế này và chúng ta share cái link và chúng ta gửi cho cả lớp và yêu cầu mấy em điền thông tin vào các bạn thử làm chơi điền cái gì cũng được mình làm chơi cho vui thôi thì cách chia sẻ các dữ liệu này cũng vậy chúng ta chọn là à, cộng à, cộng đồng public đó. anyone with the link và chúng ta chọn chế độ là editor để mọi người tham gia và ghi vào đó. thì đây là cách mà chúng ta làm rất là nhanh để lấy cái thông tin của học sinh thì thông thường các giáo viên thường mới thầy hiệu phó mấy trường hay sử dụng cái bản này nè để cho giáo viên coi thời khóa biểu nhưng mà họ phá cái chức năng chỉnh sửa cho chức năng view only không à chỉ được xem không được chỉnh sửa rồi mời các thầy cô chúng ta vào đường link và gõ chơi khoảng vài cái cho mình thấy và như vậy một cách này thì thầy cô sẽ có danh sách học sinh rất là nhanh và chính xác mình cho mấy em nó một ngày hoặc để hoàn thành hoặc một buổi để hoàn thành là xong mỗi ngày chỉ ghi có một ca thông tin một dòng ha cách này là để chúng ta quản lý lớp và lấy thông tin hoặc là đôi khi bên trường đậm thơ cũng vậy khi mà đăng ký khám chữa bệnh hoặc là đăng ký thi đua hay là làm cái phong trào ví dụ như đi thi chuẩn bị tới là thi giải cái gì mà gọi là thể thao công đoàn đi bộ chơi thông tin thì họ gửi nguyên cái bảng này nè có tên của mình mấy cột kia là môn thể thao mình đồng mình đăng ký mình chỉ cần mở ra mình đánh dấu ít 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 mình tự chắc cái đó đó là xong cái người tổ chức họ thống kê nó nhanh họ làm nhanh họ không có phải mất thời gian và nó chính xác cách này thường thì mấy giáo viên phụ trách bên đào tạo hay là đặc biệt là mấy thầy sách thầy bảo biểu có hiệu trưởng hay sử dụng cái này để cho ta, giáo viên biết là cái uh, lịch của tuần này như thế nào vì họ chỉ cho mình coi thôi rồi sau đó mình nhắn tin mình đề nghị được chỉnh sửa một người chỉnh sửa thôi nhưng những cái thú vị Thì đây là cái ứng dụng thứ hai mà chúng ta nói về của Google Google Sheet tức là bản Excel ha. Rồi bây giờ chúng ta à, đi cách chia sẻ, bây giờ chúng ta tiếp tục với phần cái PowerPoint. Đây. Cái này nó thầy cô sẽ làm trong cái đợt học tới nè. Chúng ta vào cái new và chúng ta chọn Google Slide tức là cái PowerPoint thôi. Đó. Thì uh, Word nè, Excel nè PowerPoint nè, đó, cơ bản là chúng ta máy tính không cần. Khi mà thầy cô biết cái này rồi thì 
một ngày nào đó mà thầy cô đang ở ngoài đi đây đi công việc hay đi chơi tới một chỗ nào đó đâu có đem máy tính theo chi nhưng mà tự nhiên ở trường ở cơ quan khi mình phải viết cái gì đó rồi gửi qua cho mình qua cái điện thoại thôi rồi tích gửi qua bên cái zalo hay facebook cái tin nhắn vậy đó kêu mình làm gì này cái này không có máy tính thì sao ra ngoài chỗ dịch vụ nào có máy tính thuê cái máy tính đó đăng nhập vô gmail lên làm online như thế này không cần cái máy tính cài đặt nào hết tự mình lên online mình làm trên cái google drive của mình làm xong mình lưu trên đó xong cái mình gửi cái file này cho cái người yêu cầu và chúng ta vẫn có thể đáp ứng những cái chuyện khẩn cấp của công việc mọi lúc mọi nơi miễn là chỗ nào có máy tính nó được internet là được ghé phòng game thì cái máy tính làm việc cũng được không nhất thiết là phải có cái máy sách tay đi đợi đi theo đi công tác hay đi chơi gì để mà đem cái tay theo hoài nó mệt lắm nhiều khi tôi đang đi ở đâu đó mà xét yêu cầu làm này làm kia thì tôi không có máy tính theo cái mượn máy tính của một người nào đó kế bên và không cần phải đụng tới phần mềm nào của họ tôi chỉ vào online thôi mở Chrome lên và bắt đầu làm việc online như thế này không có đụng tới thông tin gì trên cái máy tính của họ hết tức là mượn để mình làm việc trên online có nhiều cái hay để chúng ta biết thì chúng ta thấy mình không có bị động và chúng ta vận dụng nó tiện ích nha lúc mà tôi chưa có xài Padlet tôi xài cái này nè tôi xài cái Google Slide này nè các bạn biết là muốn thêm cái slide mới chúng ta lấy vào dấu cộng này nè nó ra hàng rất là nhiều và chúng ta có nhiều cái slide nè yêu cầu mỗi người là insert a photo on the slide yeah. đi vô Đúng phòng mà. hai phòng mà hai hai mẹ mình đi vô phòng đi ha lúc mà à, tôi chưa có à, sử dụng được cái padlet á thì tôi dùng cái này nè để tôi yêu cầu học sinh à, sinh viên giới thiệu bản thân rồi à, cho cái hình tại vì không có nhớ hết thì nhà mình coi tới cái nhiều lần mình mới nhớ cái mặt gọi tên cho nó đúng để em thôi cứ em em du du hoài có nó kỳ đi dạy mà không nhớ tên học viên cũng là một cái dở mà cái đó là cái dở thiệt vời của tôi nhớ tên không nổi nhìn mặt là biết nhưng mà nhớ tên thì không ra không biết tại sao nữa rồi cho cái ví dụ à những cái này mình làm sai rồi mình delete hoặc là mình bo đen hết mình chuyển sang cái định dạng đó các bạn mình chọn cái layout mình chọn hai cột hai bên nha nhưng mà thường nó chỉ làm cái slide cuối thôi đó mình bỏ hết mấy slide kia mình làm lại chọn hai bên để một bên nó giới thiệu bên ta chèn hình giáo đầu của mình giống như là mình chỉ cần duplicate lên thôi các bạn chọn duplicate slide thì tự động nó nhảy ra ha mình tô lên hết cái mình chọn duplicate đít phải chọn duplicate slide nó ra liên tục như vậy 8 nó ra bốn ra tám tám ra mười sáu vân vân nha chẳng đắp đi cây tự động nó ra một tỷ luôn rồi mình làm demo nè à, ví dụ như nó ghi tên mình đây ha vào tiếng việt à, rồi mình ghi, ghi thông tin về mình nè à. này nó hơi nhỏ so với cái powerpoint nhưng mà thường thì phao con phong chữ 12 cái 28 khoảng cái chừng 24 cho lên chúng ta mới đọc được CPU in 1996 rồi I love uh, music and theme đó mình làm như thế này thay cho các phát đấy mình làm như thế này cũng được và chúng ta chèn cái hình vào insert chọn là image image này là upload from computer đó thì mình chọn từ hình hoặc là chọn insert 
image upload from right google photo là có sẵn đó nó mở ra google photo nó có sẵn nè đó. mình chọn cái hình nào mình đưa vô rất là tiện lợi này nhưng mà hiện tại thì không có hình của mình ở đây à, album tôi có cái album của tôi riêng để mà tôi đi đâu tôi nhớ lấy hình tại ít có hình riêng lắm đa số mình chụp cho mọi người thì mình cầm cái máy nhớ chụp cho đám cưới của bà chị mà tới lúc mà gần tàn đám cưới mới nhớ là mình chưa có tấm nào chứ kêu vài người chụp cho vài tấm với người nhà để em thôi mình không còn cái tấm nào để mà làm kỷ niệm đó mình có thể chọn hình từ Google Photo hoặc là từ máy tính tải lên đó xong rồi đó ha và mình làm một cái demo như vậy sau đó mình gửi cho học trò và chúng ta cũng xe tương tự như vậy khách xe cũng tương tự như vậy mình chọn vào cái ai có đường link này có thể chỉnh sửa tại vì mình muốn người ta thêm thông tin vào copy link Đành và gửi link đến cái uh, những người cần cung cấp thông tin đó rồi các bạn dành ra 5 phút chúng ta thử điền một số ghi tên không cần chèn hình đâu chèn hình gì cũng được hết trơn á mình làm ví dụ thôi đó làm sẵn rồi các bạn thử vào đây chúng ta ghi một vài bạn và đó là chúng ta thấy là cái cách làm việc chúng ta lấy dữ liệu online như thế nào chúng ta học cách làm việc như thế nào rồi, từng liên đã gửi lên YouTube, à, lỡ lên Salo Lớp, mời các bạn vào làm. Trong khi đó tôi sẽ đi lấy một cái ly nước nữa. Thực sự là hai ly mà hết rồi. thầy ơi em hỏi là tải cái hình vô là vô đâu quên nè thầy mất tiêu rồi
Dạ, có được vài bạn rồi Thầy ơi, em hỏi cái cái hình đó là mình vô đâu em quên rồi thầy uh, Insert Insert thì chọn Image Nếu mình tải lên từ cái máy tính mình chọn là Upload from Computer Còn nếu mình lấy trên Google Photo thì mình click vào đây Còn camera là mình mở webcam mình chụp trực tiếp luôn nhưng mà bây giờ bên em là nó để bằng tiếng Việt luôn để chèn là hình ảnh luôn tự dịch đi <cười> không tiếng Việt luôn á thầy biết rồi biết rồi tất cả tiếng Việt tại tôi không có chọn cái tiếng uh, tiếng Việt để coi công cụ khác chỗ ngôn ngữ tại vì khi mà mở cái trình duyệt Chrome á mình cài đặt khi mà các bạn tải cái Chrome xuống mà chọn bản Chrome tiếng Việt mặc định luôn cũng được nữa là nó tiếng Việt không hả? Đấy thì mình có thể thấy là nhiều bạn đã làm xong và bạn chèn vô ngay chân chỗ cái hình đầu tiên của tôi <cười> làm cho điện thoại nó chạy khó khó điều khiển lắm. Em vừa để điện thoại em học mà vừa cái, cái em làm tính. máy tính này thầy ơi, em làm trên máy tính mà em không biết điều kiện chèn hình thì nó cũng lên uh, chữ tiếng Việt không à. Chọn tiếng Việt dễ không chết mà tiếng Việt không hiểu quá trời. Đẹp. Đẹp chứ chèn là thầy. Ờ đẹp chèn. Rồi có hình lên rồi để vô đâu thầy ơi. Cái chỗ của mình á mình về nó cho cái ô của mình á mình thu gọn lại. Thu gọn lại. Các bạn lưu ý là đối với hình á chúng ta kéo ngay chân cái góc xéo đó nè nghe nó mới đúng nha chứ còn chúng ta mà kéo giữa kéo ngang hình nó sẽ bị méo liền không cần phải bung ngang giữa mà kéo ngay chân góc thôi nó đúng chuẩn với cái khung hình như hình đây nè chúng ta kéo lên là ok nè còn nếu mà chúng ta kéo giữa này nè đó nó sẽ bị méo nó sẽ không có đúng cái khung nó nữa nó không chuẩn ở các bạn biết cách này nha các bạn dương này kéo hình sai nó bị méo này dương thấy cái hình nó lùng đẹp đề trong khi người cũng đâu có cao phải không đó chỉnh này hình nó phải cân đối tức là mình phải kéo cái góc kéo này nè nó nhỏ thiệt nhưng mà nó khớp còn chỉnh ví dụ như muốn nó cung này cứ mình kéo ra thấy lùng đó ra nói chung là chỉnh hình là phải chỉnh kéo hình là phải kéo gian góc chéo không được kéo theo cái đường ngang nó làm cho cái dáng nó sẽ hình nó sẽ bị mé nó bị lệch này bị hơi nghiêng cho mình chụp cái điện thoại chụp điện thoại thường nó sẽ bị cái 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 cái, cái len của điện thoại nó làm cho nó cong cái hình rồi cảm ơn mấy bạn gì nữa rồi chúng ta biết cách làm được chi phải không mai mốt mà học với mấy thầy cô khác mà có phải làm cái uh, báo cáo nhóm á đó, đó thầy cô ở nhà làm chúng ta soạn cái powerpoint thì một người mỗi người tự soạn cái slide mình nói hoặc là mỗi người soạn phần là một bạn sẽ mở cái uh, google slide này lên và chia sẻ với những bạn trong nhóm rồi ở nhà chúng ta làm chúng ta đưa vào mấy bạn kia nhìn thấy rồi đóng góp bắt đầu chỉnh sửa lại vậy chúng ta sẽ có một cái sản phẩm chung vừa nhanh chóng vừa tiện lợi khỏi mất công copy tới lùi ai lo tiếng này là không tốt và nghe liêm lớp người nào đi lớp cái gì đi đừng có lớp tiếng lệ chị yến lịch mà đi thi b 1 b 2 b 2 c 1 hoài muốn chết lớp không <cười> rồi cảm ơn mấy bạn đây hình này bị méo nè anh ngồi anh chỉnh gì là nó méo phải chỉnh uh, xéo mới được đúng rồi chỉnh cái góc á đừng có chỉnh giữa chứ nghe nó sẽ bị thung cái hình này tự chụp luôn rồi ngồi selfie chụp luôn rồi đưa hình lên nó bị méo do cái cái webcam nằm phía dưới nó nhìn lên không bốn tám Thầy, thầy có thấy được cái hình của em chưa vậy thầy? Em chèn á, được chưa thầy? Em là ai? Em là lâu không? Em đưa cái hình lên mà không biết phải gì không? Đây đây hả? Hình đầu tiên hả? Em thấy để introduce yourself, cái em đưa vô. 
sai rồi em đưa vô chân cái phải cái slide gấp của người ta rồi vô chiếm cái dữ liệu của người ta rồi cái slide slide mở màn của cái powerpoint thì nhìn nhảy vô đây thì em thấy là interview sale nè rồi ok tại vì em xóa bỏ ha à, được rồi thì mình dời đi nè mình cầm này mình dời đi nè mình cầm mình dời sang mấy cái slide khác đó có anh chi đó con này cơ chơi nguyên cái xì uh, lai đi luôn rồi chỉ à thầy thôi. đang dời xuống cái ảnh số 5 đúng không ờ à, đúng rồi này mình có thể mình dời cái hình mình chọn khách cái hình thôi rồi xuống chỗ khác cái đầu của mình dán vô đó rồi cái slide đầu này mình trả về vị trí ban đầu à. các bạn nhớ trên cái uh, cái này thì chúng ta có quyền là cầm kéo lên kéo xuống mấy cái slide di chuyển tới lui tới lui được nha nó không có Ủa đợi. nhưng mà sao cái hình của em lại vô ngay chỗ cái khung của bạn Lê Kiều Tiến Thì thầy Quang Đại xuống đó mà Ủa là mày nó thầy thiệt tình nha Hết hồn thầy Nãy là số 5, số 6 phải không? Bây giờ muốn coi slide mới coi nè Đâu tên bạn, em không? Bây giờ nhìn nè bạn Tiên đang ở slide số 6 Mình muốn lên slide số 7 phải không? Mình click phải vô slide số 6 Mình chọn là new slide là nó có slide nằm phía dưới thấy chưa sau cái mình đem cái hình số mình dán vô lại lúc này là mình mình là mình người ta không có đụng hàng với ai rồi đó không có dành đó. cái slide đó, đó. đó gì đó rồi em nhập tiêu đề là tên em đúng không đúng rồi đó. có vẻ như mấy bạn ít chọn powerpoint lắm phải không không cái đó tắt tiếng việt rồi bạn tắt tiếng việt rồi bạn phải mở tiếng việt lại dạ ok thầy cũng có em làm gì mà thầy cũng phát hiện ra nữa <cười> tại vì này online mà các bạn chỉ cần làm là tôi biết rồi ôi hết hồn luôn à, thì trước ở đợt trước đợt trước thì tôi hướng dẫn hai lớp trung học phổ thông có ba lớp tôi hướng dẫn hai lớp và hai lớp kia có nhiều giáo viên cũng thiệt tình nói là em hầu như là chưa bao giờ soạn powerpoint em chỉ sửa powerpoint thôi tức là lấy cái powerpoint của trên cái violet net hoặc là của đồng nghiệp cho đó về chỉnh sửa lại rồi xài và có nhiều người làm đề thi cũng vậy luôn nó trời ơi hèn chi làm powerpoint làm lỏng cộng làm không được tại vì chưa bao giờ soạn powerpoint chúng ta phải làm thì chúng ta mới biết chứ còn chúng ta sử dụng sản phẩm có sẵn thì ok không có gì phiền hết nhưng mà khi mình cần làm mình làm không được rồi, bây giờ thế này nhé. Thank kêu các tay dừng lại đi. Bây giờ tôi muốn các bạn quay lại cái trang Word này. Sau khi thông tin xong, tôi muốn các bạn chỉ xem mà không có chỉnh sửa được tôi chuyển lại cái chức năng cài đặt. ha. Chỉ cần chỉnh sửa là chức năng là viewer thôi. Rồi, chọn đến. Bây giờ mấy bạn không có gõ một chữ nào nữa được. Không có thay đổi gì nữa được. Bây giờ đang làm dưới chừng cũng không có đánh thêm một giống nào nữa được hết đó thì đây là cái khá hay mình gọi là tắt cái chức năng chỉnh sửa chỉ cho xem và tải về thì đối với cái Excel này cũng vậy và PowerPoint này cũng vậy đó. mình thấy cái hết thời gian mà làm việc hết thời gian cho để mà điền thông tin rồi chúng ta có thể tắt bằng cách là không có tắt luôn chẳng cho người ta vào cái link làm việc mình chuyển cái vai trò là viewer thôi. tức là chỉ xem thì lúc này chắc chắn là mọi người đang đang gõ nửa chừng chưa xong họ tức lên họ chửi đang làm giữa chừng thì sao thầy ơi sao nó không có gì được nữa chứ hả rồi sao thì đó là cái chúng ta biết để chúng ta khóa lại khóa tính năng sửa chữa để mà đôi khi cái chúng ta cùng làm việc nhóm nha cùng làm việc nhóm soạn cái powerpoint để mà tuần sau báo cáo chẳng hạn nhóm có ba người bốn người gì đó thì làm cái slide mọi người phải làm 3 slide hoặc hai slide thôi mà sau khi làm xong ổn định nó cho mọi người nó ok một bạn chúng ta đọc có tới cơ lưu ai cũng xem để bóc để chỉnh sửa lỗi và sau khi chỉnh sửa xong thì cái người mà tạo cái slide sẽ chọn là chọn chức năng là viewer lúc này thì không ai chỉnh sửa được nữa để anh chi ổn định luôn để báo cáo rồi các bạn dừng đi các bạn tôi tắt cái chức năng ghi các bạn bây giờ hết ghi được dấu nào luôn rồi đó thấy chưa Bây giờ mình chỉ nhìn thôi chứ mình không có chỉnh sửa được Thì đây là cái hay Mình vẫn cho người ta theo dõi Tải về Nhưng mà chúng ta không cho chỉnh sửa nữa Nhiều khi đã hoàn thiện cái sản phẩm rồi Mà chỉnh sửa thôi nó banh luôn
giống như nồi canh đã ngon rồi bắt đầu thêm muối thêm muối rồi thành nồi kho rồi bây giờ cái xeo này thì sao các bạn có thấy cái nhược điểm của Excel này khi chúng ta cho sinh viên học sinh làm không? Nếu các bạn để các bạn Excel này mà gửi cho học sinh làm thì cũng được. Các em sẽ điền thông tin cũng ok. Và không đứa nào dám xóa tầm bậy đâu. Nhưng không biết làm sao chứ sinh viên học sinh nó hay lấy tên cha mẹ nó kêu lắm. Nếu mình đưa kiểu này thì nó hay gọi tên nhau thay vì gọi tên bạn nó không gọi nó gọi tên cha của bạn nó nó gì đấy thành ra cái bản excel mà chia sẻ cho phụ huynh nếu mình sợ học sinh không làm chúng ta đưa cái phụ huynh ghi thì phụ huynh cũng ngại à, người khác biết địa chỉ số điện thoại của mình vân vân thì họ cũng ngại thành ra đó là cái dở của cái google của cái excel này nè bây giờ chúng ta sẽ lấy cái thông tin của học sinh đầy đủ những cột này nhưng mà chúng ta sẽ sử dụng cái Google Form ha Google xe này tôi tạm thời tôi chưa khóa giờ tôi lấy Google Form rồi chúng ta vào cái thư mục của lớp chúng ta bắt đầu khi mà chúng ta làm việc với Google Doc Google Excel hay Google Slide các bạn nên tạo cái thư mục để tất cả những cái tạo những cái file tạo ra này nằm trong cái thư mục nó không chạy lung tung trong cái ra thì không có ra đâu nhiều lắm và chúng ta vào Google Form thì Google Form được tạo ra để lấy thông tin giống như các bạn Excel này và nó tránh được cái việc mà học sinh biết tin cha mẹ của nhau thì gọi nhau hoặc là tránh thông tin người, những người điền vào form này người ta ngại người khác biết thông tin của mình nó nó tùy tại vì họ phụ huynh học sinh thì cũng đâu phải là thân với nhau đâu đây là cái giao diện của Google Form các bạn mình đặt tên nhé mà lấy thông tin học sinh rồi bây giờ thông tin học sinh thì mình lấy thông tin như đây mình cần họ và tên ngày sinh họ tên cha họ tên mẹ số điện thoại địa chỉ một hai ba bốn năm sáu cộng rồi mình ghi ra họ và tên rồi bây giờ tôi sẽ dừng lại một phút tôi hỏi các bạn những thầy cô nào đã từng sử dụng Google Form này rồi trong quá trình chúng ta công tác thì trên cái trên cái zoom này các bạn có thấy cái biểu tượng giơ tay không? Giơ tay phát biểu á. bao nhiêu thầy cô đã cái trong trong, trong cái sim chúng ta có biểu tượng là reaction đó. bao nhiêu bạn bao nhiêu thầy cô đã sử dụng cái google form này mời chúng ta giơ tay lên cho tôi biết đây. hiện tại có được bảy tám chín mười À, như vậy còn hai chục người kia không biết à, Nhiều người không biết cũng không sao Những người biết sẽ chỉ những người biết không biết Cái đó tôi khỏi cần phải chỉ các bạn Mừng quá Sao thầy admin đã chia sẻ màn hình rồi Tình cờ được chia sẻ màn hình mà không biết này nha <cười> tình cờ đồng chia sẻ màn hình mà biết ơi cảm ơn các bạn các bạn có thể bỏ tay xuống và chúng ta tiếp tục những bạn nào biết rồi thì sẽ ôn lại còn những bạn nào chưa biết thì chưa có học hỏi và nhớ bạn nào biết rồi thì chúng ta liên lạc hỏi bạn ấy và chúng ta sẽ có một cái địa chỉ đáng tin cậy không biết tin cậy được hay không nhưng mà cứ tin đi ha mọi người chỉ mình nhanh hơn rồi chúng ta lại tiếp tục Bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là họ và tên và chúng ta chuyển sang cái Google Form. Google Form là một cái dạng câu hỏi. Đây để câu hỏi này ha. Và đây là một cái trang. Nó bắt đầu bằng cái trang này. Mỗi trang bắt đầu một cái viện như thế này. Chúng ta có thể đổi màu được. Đây mặc định của nó là màu tím hoặc màu hồng vậy đó. Thì mỗi trang có bao nhiêu câu cũng được. Ở đây mình làm một cái bản câu hỏi nhỏ cho đó một trang thôi. Và đầu tiên là họ và tên mà chúng ta có nhiều cái lựa chọn trả lời 
câu trả lời ngắn trả lời dài vấn đề vui chơi checkbox dropbox drop down nó cũng giống như checkbox vậy nhưng mà nó hợp, hợp kéo thả đó ấp tải phải lên và thang theo cái chấm điểm theo thang hợp multiple choice và hợp checkbox vân vân ngày tháng và thời gian đây là những cái mình gọi là định dạng hiển thị cho phần trả lời rồi chúng ta chọn họ và tên và bắt buộc phải trả lời câu này chúng ta chọn chuyển cái nút require tức là bắt buộc ở đây chúng ta có bên này có một cái thanh trượt nhỏ có dấu cộng là thêm vào câu hỏi kế tiếp hoặc là xuất câu hỏi ra rồi thêm một cái thanh miêu tả chèn hình ảnh chèn cái video clip từ youtube và thêm một cái trang mới này đang là một trang này nếu mình thêm thêm trang mới nó hiện ra trang 2 nó gọi là xét xanh nếu không cần là chúng ta delete nó đi à, rồi bây giờ thêm câu hỏi kế tiếp họ và tên ngày sinh ngày sinh vì là ngày sinh do đó chúng ta thống nhất chúng ta chọn mặc định là date nữa đó là tháng ngày và năm rồi sau này mình chỉnh sang ngày tháng năm cũng được miễn mặc định ở đây thì để như vậy thì học sinh sẽ ghi theo thống nhất một định dạng là không có chạy tới chạy lùi chứ không thôi nó muốn sẹt hay là muốn gạch ngang thì cũng được rất là khó ở đây Google Form đã cho cái dạng này để chúng ta tránh cái trường hợp mà cho ngày tháng năm sinh ghi tùm lum kiểu rồi kế tiếp là họ tên cha họ tên mẹ rồi câu hỏi kế tiếp và cái hay chúng ta chọn shop answer và bắt buộc và cái hay nữa của cái google form là chúng ta cho chúng ta nhân đôi câu hỏi ở đây mình có cái chỗ là copy này, duplicate tức là nhân đôi câu hoặc là shop câu này mình nhân đôi nó lên họ tên mẹ Đã tự động nó nhân đau lên luôn khỏi mất công gõ lâu số điện thoại của cha mẹ và địa chỉ thêm câu hỏi mới số điện thoại của cha hoặc mẹ Đó. trường hợp này vẫn là shop answer và bắt buộc và cuối cùng là cái địa chỉ địa chỉ hiện tại đây cũng là shop answer đấy thì chúng ta có được cái bảng câu hỏi như thế này Đây là chúng ta mới nhập những câu hỏi để chúng ta muốn hỏi thôi Bây giờ chúng ta sau khi xong chúng ta chọn cái setting Ở đây chúng ta tắt hết trơn mọi cái phần mở ra nha Tắt hết mọi cái phần mà bắt buộc vậy đó tắt hết. Rồi Riêng ở trong phần uh, Presentation nó có cái chỗ câu mà sau khi nạp xong đó, nó có câu hiện ra thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại chỗ này mình vô là after submit xanh sau khi nạp xong thì mình thấy câu gì mình ghi là à. em đã điền xong các thông tin cảm ơn em đã hoàn thành chẳng hạn vậy cảm ơn em đã hoàn thành đã điền thông tin rồi điền thông tin xong rồi chấm than và chúng ta lưu lại thì cái chỗ này chúng ta không cần chỉnh sửa cũng không sao nó mặc định nó là bạn đã gọi đã thông tin của bạn đã được ghi lại rồi xong phần này chúng ta trở về cái question Ở trên Google Form phía trên này chúng ta sẽ có một số biểu tượng như là thêm những cái tính năng bổ sung Đổi màu cho nó khác, cái màu này muốn màu gì mình đổi chỗ này Cho mình cần chỗ review xem trước, click vào đây Đây là cái mà hiển thị trên thiết bị của học sinh đây Thì khi nhìn trên này thì học sinh chỉ cần điền thông tin vào đây rất là nhanh Chỉ có mấy câu mất khoảng chừng 5 phút và submit thế là xong với cái Google Form như thế này thì khi chúng ta gửi cho học sinh hoặc là cho phụ huynh để chúng ta lấy thông tin đó, thì rất là nhanh và cái Google Form này được sử dụng rất là nhiều bên kinh tế bên khảo sát và hầu như là nó được dùng cái Google Form dùng cơ bản để lấy thông tin khảo sát lấy thông tin khách hàng vân vân được dùng chủ yếu là cái chức năng này 
và chỉ có giáo viên chúng ta mới biến nó thành cái thêm làm bài thi thôi phần đó sẽ nói sao rồi sau khi mình kiểm tra cái hiển thị nó ok rồi thì chúng ta làm gì đây tắt nó đi và chúng ta sẽ chọn cái nút send gửi gửi cái phần này đến học sinh viên hay là học sinh ở chỗ send via này có ba chức năng là email đường link và nhúng vô cái trang web ở đây mình chọn cái đường liên kết nha chọn cái đường link và đường link nó dài quá chúng ta có cho chức năng là làm ngắn gọn lại click vào đây thành cái đường link rất là ngắn chúng ta copy nó và chúng ta gửi vào cho lớp học qua cái gì đó ha chúng ta gửi vào và chờ cho nó lên xong rồi chúng ta gửi và bây giờ các thầy cô dừng, dừng lại 5 phút và chúng ta mở cái Zalo lên điền cái form thông tin cái form dùm điền cái gì cũng được hết trơn á điền đại cũng được nữa. nói chung là điền đủ năm mấy cái câu này ha chúng ta điền đủ các cột này để có cái mình sẽ so sánh với Excel và các bạn điền đại đi điền thông tin gì cũng được điền cho có hết các câu gì đó Dạ thầy cho em hỏi cái thầy Để Nói đi liền Dạ Cái uh, trường hợp và uh, ví dụ như cái này em là học sinh Rồi em điền cái thông tin phía trên của em á, Là ngày tháng năm sinh để em điền rồi cái Nó qua mà Nó bị sai em muốn quay lại sửa Mà em 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 không thấy Để em, em quay lại sửa thầy là Nó như thế nào thầy Rồi Thế mới là cho trường hợp mình Chúng đã... mỗi một cái ấy là nó chỉ có một câu hỏi thôi khi em trả lời rồi em muốn quay ngược lại em sửa là em không quay được được rồi đó là cái phần cài đặt á, cho cái phần response này nè nếu mà mình muốn cho họ cái người điền thông tin nhiều khi họ lỡ thì sai họ muốn chỉnh sửa được phải không thì chúng ta vào chỗ response này nè chúng ta chọn cái cho phép allow response editing cho phép chỉnh sửa sau khi nợ tức là trước khi nộp hoặc là mới nộp xong rồi cái muốn quay lại chỉnh sửa như anh Liêm nói đó thì mình cái người tạo cái này sẽ tạo cái cài đặt trong cái bên cái cài đặt này nó sẽ có tạo bài kiểm tra phần này mình chưa nói tới nhưng mà câu phản hồi nè có chức năng là cho phép chỉnh sửa sau khi đã nộp đã nộp xong rồi muốn chỉnh sửa mình mình làm lại được đó, à, dạ, đó là... rồi, em hiểu. Cái này là do cái người thiết kế họ cài đặt thôi nha. Yeah. Yeah. Nhưng mà đúng là đúng là mấy cái này mình nên mở cái này ra để mà nếu mà học sinh mà là ghi số điện thoại sai đó thì nó sẽ làm lại được. Đúng rồi. Nên mở cái này. Rồi cảm ơn. Giờ chúng ta coi cái bao nhiêu người phản hồi là có 11 người phản hồi nè, nữa ha. Và biết ngày tháng năm sinh nè, đó sẽ họ tên cha nè vâng vâng số điện thoại này chẳng hạn vâng vâng cái số quá đẹp chín số chín hay là chín số không vậy đó ha điện có số là được rồi cảm ơn bây giờ các bạn khỏi cần điện nãy giờ này được rồi bây giờ chúng coi chúng tôi cái cách chúng ta làm này ha thì đối với cái google form mình có question có ba cái tab ở trên này question response setting đó cách này các bạn thấy khi mà trả lời tiền thông tin kiểu này cung cấp thông tin qua cái form này nó tiện và người ta có thể làm trên điện thoại được điện thoại Android là mở lên làm liền còn cái điện thoại iPhone thì phải cài Google form vô thì mới chạy được nha à, xong rồi thì cái người cung cấp cái form này giáo viên đó chúng ta coi bao nhiêu coi kiểu này rất là khó cho cái phần response này chúng ta có cái dấu đây đây dấu cộng ở bên góc phải nè ghi là tạo cái bản Excel chúng ta cần click vào đây thôi click trái vào đây thì Google sẽ thông báo sẽ tạo các bạn Excel cùng tên với cái form này mình chọn create tạo cái bản lúc này một bản Excel được tạo ra đây bây giờ chúng ta ngoài ngoài các họ tên ngày sinh tên cha tên mẹ số điện thoại địa chỉ giống y chang cái bản Excel mình làm cái lúc đầu nha yeah. về cái nội dung nó giống y chang theo cột thì đó thôi nhưng trình bày nó không như mình khác chút thôi nhưng mà cái cột thông tin là đầy đủ hết đây 
họ tên ngày sinh tên cha tên mẹ số điện thoại địa chỉ vân vân đó thì đây là những cái mà chúng ta cần nè và thay vì chúng ta làm trên Excel thì nó sẽ không tiện không thoải mái cho cái người tham gia thì chúng ta làm cái Google Form thì kết quả xuất ra nó cũng y chang như vậy và đặc biệt Google Form nó có một cái cột gọi là time stamp stem là gì cái thời gian mà cái người này người ta nộp lên thành ra mình biết là người nào nộp lúc nào luôn cột này thì sau này mình không xài tới đó, thì đây là cách mà chúng ta thay vì chúng ta gửi cái bằng Excel để làm thì chúng ta tạo cái Google Form và chúng ta thu nhập cái dữ liệu một cách nhanh chóng hiệu quả cũng y chang cái Google cái Excel à nhưng mà nó tiện ích thì chúng ta chia sẻ cho người ta trả lời đó người ta có thể làm trên bất kỳ cái thiết bị di động nào nó nhanh và nó có tính cá nhân hơn người ta cảm thấy không có bị phiền thông tin cá nhân của mình không có ai biết ngoài cái thầy hay bà cô cần gì thôi còn điện như cái form thì cả họ phụ huynh đều biết cái gì nó không tiện họ không thích chẳng hạn như vậy chúng ta vừa làm xong cái Google Doc, Excel, PowerPoint và form bây giờ còn một bước nữa cái phục Google form sau khi mọi người trả lời xong hết thì chúng ta có hai cách là chúng ta muốn khóa nó lại thì chúng ta cần bật đơn giản chỗ cái response này, này có cái nút cho phép respond hoặc tắt cái nút đó là cái not accepting lúc này nó qua màu đỏ là coi như không có thể nào mà cái link này vẫn chạy nhưng mà clip vào cái link nó báo là hết thời gian trả lời không có gì hết à, nó gì đấy à. nó cũng cho phép chúng ta khóa lại để người ta muốn trả lời trễ quá hết hạn rồi thôi không cần trả lời nữa rồi bây giờ chỗ phần respond này chúng ta tạo được cái file excel kết quả thu nhận được từ cái google form bạn lòn mới báo gì bạn lòn Ủa bạn lòn bây giờ mới tìm được cái sim mà tôi có ghi mấy trên cái Zalo đó lòn ơi rồi bây giờ chúng ta muốn tải cái file này về thì như thế nào những cái file mình tạo ra ở trên cái Word nè Excel nè PowerPoint nè và cái file Excel kết quả từ cái khảo sát cách tải về như nhau chúng ta mở cái phần quật lên và chúng ta vào cái file chọn download chỉ đây là cái file quật mình chọn là Microsoft Word và chúng ta tải nó về nha lúc này chúng ta chọn cái nơi lưu rồi chúng ta đặt về tên và chúng ta chọn nút xem thế là xong uh, Excel cũng tương tự như vậy mình nhấn vào cái file chọn download và chọn Microsoft Excel tại vì nó là Excel mà xong rồi chúng ta cũng tìm cái nơi lưu rồi cái đặt tên lại và chúng ta nhấn nút xem và xong à, cái PowerPoint cũng vậy nhưng mà cái PowerPoint khi tải về chúng ta cũng chọn là PowerPoint nhưng nó sẽ ra khi nó mất đi nhiều hơn nha ở với PowerPoint tải về thường nó bị mất cái hiệu ứng thành ra chúng ta chịu rồi tương tự phần Excel này cũng vậy chúng ta tải về và chúng ta đặt cái tên tìm nơi lưu và đặt tên xong rồi chúng ta lưu lại sau đó chúng ta xử lý offline theo cái cách mình muốn bây giờ phải Excel nãy mà hết giờ hết thời gian làm bài chúng ta sẽ bỏ cái phần editor chuyển sang view à thì lúc này mọi người vào vẫn được xem vẫn được nhưng mà không chỉnh gì được hết đó thì đó là cái hay của Word, PowerPoint và Excel online chúng ta có thể khóa các chức năng của người tham gia khóa, khóa các chức năng mà chỉnh sửa dĩ nhiên lúc đầu cần người ta tham gia thông tin thì mình cho nhưng mà sau khi hết thời gian đó thì mình khóa lại để tránh cái chuyện thay đổi thông tin ha Ai da. Ai da.
Rồi. Như vậy thì chúng ta đã tôi giới thiệu xong các bạn các ứng dụng của Google tối nay. Thì tối nay các bạn chỉ cần làm một cái sản phẩm thôi đó là cái Google Form. Sau khi các bạn làm Google Form xong bạn xe cái link này nè. Bạn xe cái đường link này và bạn gửi vào cái Padlet. Tôi sẽ demo cho các bạn coi nha. Các bạn mở cái Padlet ra. Phía dưới tên của mình á nha, phía dưới tên của mình có dấu cộng tiếp tục ra click vào dấu cộng này. Mình ghi cái tiêu đề là Google Form. Rồi chúng ta dán cái đường link vào, nó nó có cho cái đường link là cái nút giữa này nè. Click vào đây. Và chúng ta chọn cho phép khi Padlet yêu cầu ha. Rồi cái Google Form hồi nãy mình có cái form để mình gửi cho mọi người nè, mình copy cái link này. Và mình dán cái link để vào đây. Tôi làm lại cho các bạn coi này nha. À, sau khi làm Google Form xong, chúng ta vào send. Chọn cái link. Shop thanh cái link này lại và copy. Và sau đó chúng ta mở cái Padlet lên. Rồi à, chúng ta có phía dưới tên mình cho cái dấu cộng click vào đây. Và ghi cái tên là Google Form. Ha. Xong rồi chúng ta chọn cái link nè, biểu tượng của cái link ở chính giữa, lấy vào đây. Và chúng ta dán cái link vào đây. Dán cái link Google Form vào đây, sau đó chúng ta nhấn cái mũi tên sau cùng gọi là nộp Submit. Và nếu các bạn làm đúng thì các bạn sẽ thấy cái form nó hiện ra y chang như cái phần review của mình. Đó. Làm đúng nó hiện ra y chang cái phần review như thế này. Nha. Yeah. Lát sẽ bổ sung tên của bạn bộ vào. Rồi. Như vậy thì sau khi xong như thế này chúng ta nhấn cái nút Publish thôi. Thì phía dưới tên mình sẽ là có cái Google Form. Nhìn vô là thấy cái form rõ ràng. Như vậy là chúng ta đã thành công. Như vậy buổi học hôm nay, sản phẩm của ngày hôm nay là Google Form. Những bạn nào đã làm Google Form quen rồi, biết rồi thì lấy cái bạn Google Form có sẵn nộp hay là xong. Còn bạn nào mà chưa có biết Google Form thì hãy tập làm giống như tôi như thế này. 5-6 câu gì thôi rồi chúng ta dán vào. nha yeah. Dĩ nhiên là phải khác của tôi nha. Đừng có giống như trang của tôi là không được à. Tại vì như vậy là coi như là cập dê đó. Rồi bây giờ sẽ bổ sung thêm tên cho bạn. Một bạn mới bổ sung vào. Lê Hồng Bộ. Rồi thêm cho bạn Bộ. Chị Linh người này thích mặc bộ áo màu hồng lắm nè. Mấy nhân là nhìn hình là biết ghiền trà sữa rồi. Rồi các bạn kể về ha. Như vậy hôm nay chúng ta nói về ứng dụng của cây Google. Trong đó Google Photo, Google Drive là cái xài thường nhất. Và kế tiếp là Google Doc, Google Slide, Google Excel. Và cái Google Form chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất để chúng ta lấy thông tin hoặc là chúng ta làm bài thi trên này cũng được. Rồi các bạn có thét nét gì không? Bạn nào không trong trong quá trình chúng ta học thì bạn nào không kịp cứ la lên ha. Giống như bạn Liêm mà nãy vậy đó không biết thì chúng ta cứ hỏi để chúng ta cùng nhau xử lý liền. Đừng có ấm ức cái tối ngủ không được nha Và các bạn cứ tự nhiên tắt nó đi thì sao Khi tôi tắt mấy cái này đi thì tất cả đều nằm trong cái thư mục là gì à. Cái à. Khi tôi tắt đi tất cả các phần đó thì nó vẫn nằm trong cái thư mục cái của chúng ta Nha thì đó các bạn khi mà làm online trên cái này nó hay chỗ này trên cái Google nó hay như thế này là chúng ta cứ việc làm xong mà chúng ta không cần lưu nó mà tỉnh lưu hết trơn đây nè 
tất cả những gì chúng ta làm nằm trong cái thư mục này Thành ra đầu tiên là để tạo những cái form người ta chúng ta tạo cái thư mục trước nằm trong đó hy vọng là qua cái việc ôn lại cách các ứng dụng của Google này các thầy cô sẽ tranh thủ cuối tuần chúng ta dọn cái ổ cứng hoặc là chúng ta tạo cái gmail mới chúng ta tải những cái file dữ liệu đang sử dụng đang dạy lên trên đó tạo thành một cái ổ cứng di động để mà chúng ta dự phòng có thể xài bất cứ chỗ nào hoặc là trong trường hợp sự cố về cái máy tính thì ta chúng ta vẫn có cái mà chúng ta xài ha. rồi các bạn xong chưa à, có hỏi gì không không hỏi thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây Thầy ơi, nộp, nộp cái sản phẩm là chừng nào nộp với thầy, chừng nào xong rồi Chỉ trong tuần thôi Dạ Bạn nào mà có đã làm rồi của Google Form đã có rồi thì tự nhiên mà nộp vô Để cái, cái, cái nào mình có là được rồi Ngoại trừ cái bài kiểm tra nha Mình đang làm khảo sát chứ không phải làm bài kiểm tra Giống như tôi vậy đó, tôi làm demo trước các bạn cứ làm giống như vậy Tôi cài cái máy tính cho đồng nghiệp cái nữa là tôi sẽ nghĩ mới mua dùm một người bạn cái máy y chang của tôi vậy đó hai cái máy này nhìn nhau không biết của ai cô này cổ thang cái máy cổ bự quá nặng quá nó nhỏ nhưng mà nó nặng và pin nó hư rồi mua mới có ba bốn năm pin nó hư bây giờ pin không có tôi dụ dỗ mua cái máy giống tôi đi rồi xài đi rồi không hối hận hối hận là tại vì biết trễ quá tới chừng mình mua nó uổng mua cái máy kia gần hai chục triệu mà chưa nghe chưa có rồi đâu mình chụp hình điểm nhanh đó và chưa tôi nói chưa nó kết thúc tôi nói chúng ta chỉ còn có thắc mắc gì không chưa tuyên bố kết thúc ở đây thông thường thì mọi người bắt mọi người gì giáo viên khác bắt chúng ta chụp hình mở webcam lên tôi thì không cần đâu tại vì chúng ta ở nhà đôi khi chúng ta không có trang điểm rồi không có sửa soạn nữa cái nền của chúng ta nó cũng không đẹp hơn ra thôi các bạn không cần thiết phải tại vì người nào có đi học là có sản phẩm là biết liền ha ai đi học là có sản phẩm ai không học cũng có sản phẩm luôn bạn mai nguyễn mời bạn phát biểu hay là tự giờ quên bỏ tay xuống <cười> quên chắc quên tự giờ mỗi tay giữ thì trời đây cái máy tính tôi đang xài để dạy các bạn là cái máy tính này mua năm 2011 xài tới giờ đó cấu hình không cần hoành tráng vấn đề là chúng ta biết xài thôi với lại dân dạy tiếng anh như chúng ta thì đâu cần cái máy mạnh cấu hình như tôi đang xài cái máy này tôi xài mười mấy năm mà tôi rất là thích vẫn có micro biểu yên đàng hoàng xài webcam rất là tốt hai mười một tới giờ là cái máy này mua ngày rất là tốt ngày đặc biệt nhất trong thế kỷ nè tôi mua lúc mười một giờ ngày mười một tháng mười một năm hai nghìn mười một bốn cặp số một Vì đó cái máy này giống như một cái kỷ niệm Dòng máy này lúc đó mua cũng tốn tiền nhiều à. Hai mươi mấy, lúc đó là khoảng 1.400 đô Bây giờ cái máy này thì máy mới cũng vậy Những cái model nó mới hơn, nó mã số nó sao Rồi, cảm ơn các bạn Các bạn tôi sẽ làm gì ta